In two videos especially. These are, are called the case for Christ and the case for a creator. Estos son llamados el caso a favor de Cristo y el caso a favor del creador. They're very, very excellent. They are in English, however. <laughs> son excelentes a pesar de que son en inglés. So if you want to learn apologetics and practice your English, these are great. So si quieren practicar su inglés y aprender apologética, estos son recomendados. Okay. And they're starring Lee Strobel, one of the great apologists. Y empiezan con un gran apologético llamado Lee Strobel. Lee Strobel. Strobel, yeah. He's a great apologo, I think. Is that the word for apologist? Apologeta. Apologeta. Apologeta, okay. Sorry, lo siento. <laughs> Aprendiendo poco a poco. Okay. So these are just fantastic quality. Estos son de gran calidad. And I wanted to say that the issue of creation, faith, and science is important for your life's purpose. Y quiero decir que fe y ciencia son importantes para el propósito de nuestra vida. Because a world of Darwin theory, a world viewed through the Darwin theory, has no purpose. Porque un mundo visto a través de la teoría de Darwin no tiene propósito. I know a young man, actually I, I don't, directly I know the father of a young man uh, who lived in New York State. Conozco el padre de un joven que vive en New York. He was a college student. Que era un estudiante de colegio. A Christian who went through a crisis. Cristiano que pasó por una crisis. His biology teacher was very uh, upset with him. Su profesor de biología estaba muy molesto con él. The teacher said, stop presenting creation in, in class. El profesor le decía, para de enseñar creación en clase. And so he said, okay. Y él dijo, okay. And the professor also said, you need to read Richard Dawkins' book, The God Delusion. Tienes que leer el libro, la... la uh, de desilusión? Desilu no. De no, delusión. Delusion. Illusion. Eh, la delus God delusion. La locura que es creer en Dios. Yeah. And, uh, and he said, okay, I will read that book. Y él dijo, okay, leeré ese libro. It is like a, a, a strong uh, attack with hammer blow after hammer blow against Christianity. Es un ataque constante, constante en contra de, de la cristianidad. And after he got through a week of reading the book, he hid it under his bed. Y después de haber leído el libro por una semana, lo escondió debajo de su cama. Y él decidió que ya no quería ser cristiano y que ya no creía en Dios. Even though he'd been witnessing for Christ just a week earlier. A pesar de que era un testigo de Dios una semana anterior. It was a tragedy. Era una tragedia. But what was more of a tragedy is he told his parents he was going to go to work. Those Pero lo que era más tragedia era que le decía a sus padres que iba a ir al trabajo. He didn't have any college classes that day. No tenía ninguna ningún no tenía que ir al colegio ese día. But instead, he went to a shop where he bought a gun with some bullets. Pero en vez de ir al trabajo fue a una tienda donde compró una pistola con balas. And he went to a nearby forest and killed himself. Y se fue a un campo y se pegó un tiro. And he didn't leave any clear suicide note except I am so tired with life. Y no dejó ninguna nota clara de suicidio, solamente decía, estoy cansado de la vida. And just tell my girlfriend it was not because of her. Y solo digan a mi novia que no fue por culpa de ella. And for a number of days, the parents didn't even know what was the problem. Y por varios días los padres nunca supieron cuál fue el problema. But the girl that he was speaking of came over to the house with tears. Pero la novia fue a la casa de los padres con lágrimas en sus ojos. She said... I'm so sorry that Jesse, his name was Jesse Kilgore. Y dijo, estoy tan apenada de que Jesse, que era el nombre del muchacho. Jesse Kilgore. I'm so sorry that Jesse took his life because it was because of that book. Eh, siento tanto que se haya quitado la vida y fue por culpa de ese libro. And the, and the dad said, what book? Y el padre dijo, ¿qué libro? He said, the book that he was reading by the atheist. Y ella dijo, el libro que él estaba leyendo escrito por un ateo. He said, I didn't know he was reading a book. Y él dijo, yo no sabía que él estaba he leyendo he ese never libro. told me about it. Nunca nos dijo. 
And she said, I know he checked it out of the library, the, the college library. Y ella dijo, yo sé que él lo había sacado de la librería del colegio. He said, wait just a minute. Y el padre dijo, espera un momento. So he went upstairs and looked around the room. Se fue al segundo piso de la casa y miró en la habitación. Did, yes. Didn't see any book. No vio ningún libro. But then he noticed a little, uh, a kind of a, a space, like a bulge between the mattress and the box spring. Pero entonces se dio cuenta que había como un espacio entre lo que era el colchón y la caja de abajo. And he looked in there and there was a book hidden. Y miró adentro y había un libro. And he pulled it out and it was the God delusion. Y lo sacó y decía la locura de creer en Dios. And he went running down the stairs and he said, is this the book? Y fue abajo y le dijo a la muchacha, she, said, el libro? she said, that's the one. Y ella dijo, Ese es el mismo. He said, that, that killed his faith. Dijo, Eso mató su fe. Now when I spoke to the, the, the father, Ahora, cuando yo hablé con el padre, who came to our Trinity College Chapel and gave a testimony. Que vino la capilla de la, de la, colegio donde yo trabajo y dio The su father testimony. had gone to Clearwater Christian College. El padre había ido al, el college de Clearwater. Yeah. The father said, my son knew a little bit of evidence for intelligent design. Mi hijo conocía un poco de, de, de evidencia para el diseño inteligente. But what he what we didn't uh, he didn't know is that he should come to me if he had questions. Pero lo que no sabía es que tenía que haber venido a mí si tenía preguntas. What I can't understand to this moment is why did he not come to me? Y lo que no puedo entender hasta este momento es por qué nunca vino a mí. Because one thing about Christianity is it is always open to questions. Porque una realidad acerca del cristianismo es que siempre está abierta a preguntas. And, now, and there was not a dry eye uh, when he shared in our chapel that everybody was wiping away tears. Y no había un ojo sin lágrimas cuando él estaba compartiendo su testimonio en la capilla. Todos estaban secando las lágrimas. And I remember he said, the first thing I'm going to say to Jesse when I see him in heaven. Y recuerdo que él dijo, lo primero que le voy a decir a Jesse cuando lo oh, vea en el cielo. He, he said, the first thing I'm going to do is give him a great big hug. Lo primero que voy a hacer es darle un gran abrazo. He said, I think I'll, I am sure I'll see him in heaven because he truly believed in Jesus. And, and the death of Christ on the cross paid for all sins, including, including suicide. Okay. But he says, I think it was like this, the, 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 the moon blocks the sun and causes an eclipse. Pero creo que es como cuando la luna bloquea al sol y hay como un eclipse. He says, uh, Jesse went through that, that moment of eclipse. Jesse fue, pasó por ese momento de eclipse. So after I give him a great big hug, hug in heaven, so una vez que le un gran en el cielo, I'm going to give him a slip, little slap on the head le voy a dar por la and say, why didn't you talk to me about the book? Y ¿por qué nunca del libro? And he said, and we will have a laugh together. Y luego nos reiremos juntos. Because God will manifest his glory even in this. Porque Dios manifestará su gloria aún a través de esto. Okay. Now, that's a true story, and I know that may stir emotions. Y esto es una historia real, y sé que puede provocar emociones. But I want to just say that Jesse was, 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 that was my fault. I'm sorry, I didn't turn myself. Pero, pero, pide yeah. perdón. I'm, I'm sorry, I'm turning my cell phone off. Está apagando su teléfono en este momento. That little note. Uh, uh, is, is my is mi error, okay? Mi estupidez. Hay una palabra verdad, estupidez. Yo estoy mostrando un poquito de estupidez, de irresponsabilidad, okay? Yo expliqué anoche. I'm, I'm sorry. Un momento. Expliqué anoche cuando yo serví como misionero evangélico en la República Dominicana. Había un tiempo que cuando ninguna persona, ninguno de, de, de los pastores podrían pronunciar mi nombre. Woodward. Dudua, Udad, Woodward. De, de, después de todo, un, un Manuel Smith me de, decidió, de ahora en adelante tú tienes nuevo apellido, Glue Glue. Hermano Glue Glue. So if you want to call me glue glue, you can do that. So if you want to call me glue glue, you can do that. Back to back to English and Spanish. Okay. Regresamos al inglés y al español. Okay. Now, what I want to focus on tonight is Scripture. Lo que me quiero enfocar en esta noche es en la escritura. La Biblia. La Biblia. That talks about God. 
donde habla de Dios and creation y la creación and what happens after creation y lo que sucede después de la creación do you remember the English or Spanish word se acuerdan la palabra en inglés because o español because after God creates it he maintains the, the mantiene universe mantiene lo, lo la, he, he rules over it and what's the word cuál es la palabra providencia yeah right Okay, creación, excuse me. Cre okay, again. creation. <laughs> okay, creation and providence. Creación y providencia. Okay, let's say that together. Digámoslo juntos. Creation, creación y providencia. providencia. Okay, and they fit together. Y van juntas. And where do we see them? Y dónde las vemos? Hebrews 1. En Hebreo 1. And who is in charge of creation? ¿Y quién está encargado de la creación? The Father allows the Son to create. El Padre deja que el Hijo cree. Jesus is crowned with the honor of Creator. Jesús está coronado con el honor de Creador. But more than that, the Word, the powerful Word of Christ, maintains the universe. Pero más allá, la palabra de Dios, la poderosa palabra de Cristo, mantiene el universo. There's a technical word for that, that, that reaction we have. Hay una palabra técnica para esa reacción que tenemos. It's wow. Es wow. Okay. <laughs> And so that's how we feel. Y es así como nos sentimos. It's appropriate. Es apropiado. It's a magnificent and amazing truth. Es una verdad magnificente. Okay. And so what I want to do is, is see the scripture about the creation of the universe and then see the wonders of the universe. Y lo que quiero ver ahora es como la verdad de la, de la creación en las escrituras y las maravillas so, del universo. So we're going to mix it up. Universe so vamos a and scripture. Universo y criatura. Does that sound like a plan? Eh, escritura. Okay, so let's go. Uh, I'm going to talk to, about the fine-tuned universe and the uh, uh, ajustamente fino. Y quiero hablar acerca del universo bien entonado. <clears throat> Or con, uh, they use the word ajustamente, uh, right? Ajustado. Fino, adjustment, en, ajustamente. Entonado, bien entonado, sí. Oh, okay, yeah. okay. I'm sorry. That's all right. Okay. And uh, or the return of the God hypothesis. Y el, el, uh, el regreso de la hipótesis de Dios. Okay. And there's a story behind this. Y hay una historia detrás de esto. But this is the name of a book that is coming out uh, in, I think, uh, March or April of next year. Y este es el nombre de un libro que sale, creo que en marzo o abril. Powerful book. Poderoso libro. Atomic bomb. Una bomba atómica. Okay, and it's for creation. Yes, para la creación. Okay, and by Stephen Meyer. Por Stephen Meyer. He will be at uh, our in our uh, college area speaking for the C.S. Lewis Society in October. Él va a estar en octubre alrededor del área de nuestro colegio hablando para la asociación de C.S. Lewis. Are you excited to view galaxies where millions of stars are are grouped? ¿Quieren ver las, la, la galaxia donde muchas estrellas están agrupadas? They're beautiful, aren't they? Son hermosas, ¿no? no This no is creen? sometimes called the wedding ring galaxy. Y esto es llamado a veces el anillo de, la galaxia del anillo de compromiso. Isn't that beautiful? No es un nombre hermoso. And this is just like we see in Psalm 19:1. Y es como lo vemos en el Salmo 19:1. Where it says, the heavens declare the glory of God. Los cielos declaran la gloria de Dios. And we see that also in Romans 1.20. Y también lo vemos en Romano 1.20. Do you want to have um, uh, the, the Spanish Bible? Do you mind if I use my phone? Yeah, that's fine. That's good. Yeah, Spanish Bible from your phone is great. Okay. So let's also uh, look at the other passage, Romans. I mentioned this on your sheet, Romans 1.18 through 20, if you're following the note sheet. Okay. Romans 1.18 through 20. Romanos 1. Uh, 18 through 20. Okay. Um, And this is a very important passage. Jim, por favor, es que mi teléfono no está. Because in in Romans, Paul is is expressing the same truth as in Psalm. En Romanos, Pablo está expresando la misma verdad que en este salmo. Okay. So, um, 
I'll just read this in English and you can read it in Spanish. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who by their unrighteousness suppress the truth. Let's do it one, one verse at a time. Right. Verse 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. In verse 19. For what can be known about God is plain to them because God has shown it to them. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. And then verse 20, for his invisible attributes, namely his eternal power and divine nature have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made so they are without excuse. Y el versículo 20 dice, Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. So, you know that a big building needs a foundation stone, right? Saben que un gran edificio necesita una fundación de piedra. I've seen some foundation stones that are like three or four feet tall. He visto algunas fundaciones de piedra que son tres y cuatro pies de alto. And this passage here, y este pasaje aquí, and Romans 1.20, y Romanos 1.20, are the foundation stones of creation. Son la piedra de fundación de la creación. Because it, they, they say that God reveals himself through creation. Porque dicen que Dios se revela a él mismo a través de la creación. Now what does he reveal? So, ¿qué es lo que él revela? His attributes. Sus atributos. His qualities of intelligence. Sus cualidades de inteligencia. And also creativity. Y también creatividad. I mean, just think about a peacock. Uh, solamente imagínense de un, um, un pavo real. Gracias. Yeah. Look at those feathers of a peacock. It's crazy miren, beautiful. Miren las plumas de ese pavo real. Son hermosas. Think of the dolphins that, that are able, uh, mammals that are able to swim through the sea and, and leap through the waters. Imagínense de los delfines que pueden nadar por el mar y saltar por las aguas. Now, some animals I would rather do without, like maybe spiders. Algunos animales yo pudiera vivir sin ellos, como las arañas. But God even loves spiders, and there's pero, a purpose for them. Pero aún Dios ama las arañas, hay un propósito para ellas. But anyway. Um, pero de todas formas. So, We, when we look at the uh, five million species of plants and animals and microbes, we marvel at God's creativity. Cuando miramos a las cinco millones de especies de animales, plantas y microbios, nos asombramos de la maravilla de Dios. Incredible. Es increíble. And so, what I want to say is that these are foundational even for philosophy. Y quiero decir que estos son fundaciones aún para la filosofía. Now, this is a little bit tricky. Are you okay with me? Ahora, están bien conmigo porque esto es un poquito... A little bit uh, uh, delicate, delicate. Delicado. Okay. Because sometimes when you walk out up north on, on thin ice, and, and thin porque ice... Porque muchas veces cuando caminan en el norte por una capa de hielo fina... You hear cracks. Escuchan como suena. It's like, como se rompe. oh, y te I, como I need que, to get wow, back, okay. I need to get back to land. Necesito apartarme de nuevo para la tierra. Before I fall into the Antes icy water. Antes de que me caiga en el agua fría. Okay. But I think I'm on solid ice. I Pero mean, creo que aquí estoy en, en una capa de hielo gruesa. Okay. Because even intelligent philosophers Porque aún filósofos inteligentes can see the pattern of only intelligent agents produce this kind of complexity. Pueden ver el <coughs> pattern. Pattern, patrón. El patrón de yeah. que agentes inteligentes producen este tipo de cosas. And we will see that the DNA is like a pattern of letters in a sentence or a text y, or y an email. que el ADN es un patrón de letras como en un, en un correo electrónico, en una oración. Okay. And we know that only intelligence has the ability to arrange hundreds or thousands or millions of letters. Y sabemos que solo la inteligencia <coughs> tiene la capacidad de poner en orden esos millones de letras. Okay, because every letter has to be in the correct order. Porque cada letra tiene que estar en el orden correcto. So, even philosophy Entonces, can, los can recognize a designer. Pueden reconocer un diseñador. 
Now they can't go much further than that. No pueden ir más allá. But when we recognize design, we realize that we were made. Pero cuando reconocemos el diseño, nos damos cuenta de que fuimos hechos. And it makes it, it's logical that we were made for a purpose. Y es lógico que, hayamos, que seamos hechos para un propósito. Isn't that a great word, purpose? No, esa es una palabra maravillosa, propósito. Your life has purpose. Tu vida tiene propósito. Eternal purpose. Propósito eterno. You were made to love God. Fuiste hecho para amar a Dios. Forever and ever. Por siempre y siempre. And you were made so that God could love you y fuiste, forever and ever. Y fuiste hecho para que Dios te ame por siempre y siempre. There's a song by Toby Mac. Hay una canción por Toby Mac. Have you ever heard of it? ¿Algún, ¿La has escuchado alguna vez? You were made to love him and to be loved by you. Yeah, you've heard that song. Yeah, Isn't it fantastic? Es una canción hermosa. I want to play it after the break. I'm going to just hold up my little... Quiero escucharla después del break. And I'll hold it next to the microphone. La voy a poner aquí cerca del and, it, and I don't know if it's in Spanish. No sé si hay en español. But, it's, but Toby Mac says, you were made to love him, you were made to know him. Pero Toby Mac dice, e fuiste hecho para amarlo, fuiste hecho para conocerlo. And then he adds, and to be loved by him. Y él después añade, y para ser amado por él. I'll never forget the first time I heard that song. Nunca olvidaré la primera vez que escuché esa canción. I said, wow, Toby Mac got it. Dije, wow, Toby Mac lo tiene. And so that's what we're going to talk about tonight, y de eso es de lo que vamos a estar what we see noche, in the universe, lo que vemos en el universo. and in the fantastic universe of his word. Y en el universo fantástico de la palabra de Dios. Okay. So uh, let me just look at uh, some of these things. Uh, you can just say, look, you can say. This is called the, the cat's eye nebula. Este es llamado la nebula del ojo del gato. Isn't that cool? Isn't that no es algo maravilloso eso? I think that was a good name that they came Creo up with. Es okay. con el que, con el que para Now, do you know what a nebula is? ¿Saben lo que es una nebula? It's not a fog that appears in the morning here in Houston. Okay. okay. A nebula is a cloud made up of, of gas and dust particles. La nebula es una nube hecha de gas y de partículas de polvo. I would not recommend that you fly through a nebula. No recomendaría que volaran a través de una nebula. If you're in your spaceship. Si están en su nave espacial. Okay. <laughs> Because it's it's not it's not a very healthy place to be. Porque no es un lugar saludable para estar. It's like flying through smoke, right? Es como pasar por el humo. Okay. But it's beautiful to look at. Pero es hermoso de mirar. There are millions of nebulas just in our own galaxy. Hay millones de nebulas solo en nuestra propia galaxia. Sometimes galaxies are connected through a bridge. Isn't this a beautiful pair of galaxies? Muchas veces las galaxias están conectadas a través de algo que se ve como un puente. Isn't that amazing? No se ve eso grandioso. And then some galaxies have uh, just very interesting uh, neighborhoods that are creating new stars. Y algunas galaxias tienen eh, vecindarios interesantes creados por estrellas. So it's, they call this a star nursery. So, llaman a esto un... Uh, es como lo, the part, of the, uh, the, the part hospital, of the hotel where the babies are. Eh, donde ponen a los bebés par, en el hospital. Parte... Una, un no, 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 no. Do, en donde los, los bebés, bebés se ponen. Eh, no, no. Un nursery. Es donde a nursery. Donde lo, lo localidad en que solamente los bebés se ven y se cuidan. Yeah. Como un kinder, digamos. Como un... Okay. Sí. Anyway. Como una sala. Okay. Ajá. Los, lo, the stars that are babies are birthed here. Las estrellas que son bebés nacen aquí. Yeah, se da a luz. Okay. Se les da la, a luz. la nube se da, da a luz. Is that right? How you say birth, give birth? Okay. Anyway. Okay. They uh, the spiral galaxies are beautiful, but I love the bar the bar spiral. It's like it has a bar passing through it. So la, los espirales de las galaxias son hermosos, pero me gusta la barra que se ve como si una barra pasara por por ellos. And that is, what, that is probably the most famous barred spiral, or spiral with bar. Y esa es probablemente la, el espiral con barra más famoso. 
And here is my all time favorite beautiful galaxy. You know what this one is, yeah, right? Yeah, um, mi, mi, okay. mi mi this is the most famous. Of many people, many college students have this galaxy as a, as a poster on their wall. Okay. And if you have, if you're, if you're trace your uh, origin from Mexico, you especially should love this. Right? You got it. It's called the Sombrero Galaxy. Let's, let's thank the Lord for making this Vamos sombrero a galaxy. Al Señor por yeah, hacer la galaxy del sombrero. I think it's pretty cool. Okay. Yo creo que es bien okay. okay. Now, uh, you see over here on the left, you see that cone. Y en la izquierda pueden ver ese cono. Okay. And that's what they call it, the cone nebula. Y así se llama la nebula del, con, la, el, del cono. But each of these stars is beautiful and important to God. Pero cada una de estas estrellas son hermosas e importantes para Dios. Psalm 147 says God has given names to every star. El Salmo 147 dice que Dios le ha dado nombre a cada estrella. Isn't that amazing? No es eso it's, maravilloso. It's like they're his children. Es como si fueran sus hijos. His, his star children, right? Sus hijos estrellas. Okay. They are, yeah, God's children are all stars. Todos los hijos de Dios son estrellas. Oh, that's bad. Bad joke. Okay. <laughs> Okay, and can you guess what this nebula is called? What does it look like? The head is the head of, of what kind of animal? It's, it's the, I'm, well, I'm sorry, back face. It's the horse head. Horse head nebula. Okay. I think that they came, that's a good name for it, right? Okay. So the Sombrero Galaxy is the so, most famous galaxy. This is the most famous nebula. So la galaxia del sombrero es la galaxia más famosa. Esta es la nebula más famosa. Okay. And why is it dark? ¿Y por qué está oscura? Because this nebula has cool gas or cooler gas. Porque esta nebula tiene un gas más frío. And on the, in the background, the gas is energized. It's very hot. Because because of the stars embedded in a that causa gas. De las estrellas que están en adentro. And, and the stars have the effect like of almost electri electricity. Y las estrellas tienen el efecto como si fueran electricidad. I think God, God has engineered a beautiful universe. Creo que Dios ha diseñado un hermoso universo. And this is one of my favorite uh, star clusters. Y este es uno de mis favoritos, es un, una mm -hmm. unidad de estrellas. Yeah. And it actually is a star cluster with a nebula, you see down Y es here. una unidad de estrellas con una nebula. And that's called the Christmas tree nebula. Y se llama la nebula del árbol de Navidad. Do you like that? ¿Le gusta eso? Okay. And I'll show you one more. Y les enseñaré una más. Can you guess what that one is up on the right? It's the Cartwheel Galaxy. Es la galaxia del, um, de la rueda, rueda. Yeah. Like in uh, Costa Rica, remember they have painted cart, cartwheels, Como right? Costa Rica que tienen, very famous, eh, very ruedas famous pintadas. the ox carts, they have wheels la, 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 in coches, Costa Rica. Los coches de, yeah. de yeah. carga tienen okay. las so we see the glory of God everywhere we look in the universe. But none of these stars, Pero ninguna de estas estrellas, none of these galaxies, ninguna de estas galaxias, none of the nebula, ninguna de las nebulas, could exist pudieran existir unless God had set the, the, the atoms just right. Si Dios no hubiese puesto los átomos en su lugar correcto. The atoms, the little particles, the atoms had to be in molecules and molecules had to be just atoms, right. Las partículas pequeñas tenían que estar en el lugar correcto. And the forces that pull together the matter had to be just right. Y las fuerzas que lo unen junto tienen que estar en su lugar correcto también. Now, if you have your outline, si tienen su su sil, eh, su el su hoja que le di ayer. Okay, uh, on page two. So we're moving from, from, from the first panel to the second panel. Del primer panel al segundo panel. Okay. So you'll see uh, Zechariah or uh, Zacharias 12. Zechariah 12. Okay. And uh, if you want to turn to Zacharias, so you go to Matthew and turn left. It's just Matthew, turn left about five, ten pages. Okay. So um, 
I, I love this passage. I love this, this verse. Okay? A mí, a mí me, me gusta encanta este, mucho. perdón, yeah. me está buscando el Fan, this pasaje. This is fantastic, okay? Eh, me encanta este pasaje okay. de la Biblia. Okay. Okay, so uh, I, I'm going to uh, just basically, I think it's actually here in Spanish. Creo que aquí lo tengo en español. Okay, so if okay, you want to just escuchar. read that. Okay. Si lo pudiéramos leer, dice, afirma la profecía, el Señor que extendió los cielos, que echó los cimientos de la tierra, y que puso en el hombre aliento de vida. And that's it. Yes, okay. ahí, ahí quedamos. Okay. Well, let me just go back. Vamos a ir atrás de nuevo. There are three levels here. Hay tres niveles aquí. Okay. The first level. El primer nivel que extendió los cielos. That had deals with astronomy. Eso tiene que ver con astronomía. Okay, so that's number one. Ese es el uno. It's astronomy. Número uno. Astronomía. So if you're taking notes, the blank there, number one, is astronomy. Okay. God is the, is the creator and inventor of astronomy. Es el creador e inventor de la astronomía. Fantastic. Fantastico. That's why it works so beautifully. Por eso es que trabaja tan hermoso. And that's why it's so beautiful to look at and study. Y es por eso que es tan hermoso de estudiar y mirar. So, let's move on to the next level. Nos movemos hacia el segundo nivel. Que echó los cimientos de la tierra. And so it's talking about the foundation stones of the earth. Y entonces aquí estamos hablando de las piedras y fundación de la tierra. And we call this realm geology. Y llamamos a esto geología. And so that's number two. Y esto es el segundo es punto. Okay. Geología. So God, if you have a question about geology, so si tienen alguna pregunta de geología, or if you have a question about astronomy, o tienen alguna pregunta de astronomía, and if you're a scientist, y, es, y eres un científico, who should you ask? A quién le debe de preguntar? Who should you go to? A quién debe de ir? God, Dios, because He has the answers. Porque él tiene las respuestas. And so I think that's why God is often honored Christians who are scientists. Y por eso creo que Dios honra frecuentemente a científicos que son cristianos. And the lab where DNA was discovered. Y el laboratorio donde el ADN fue descubierto. Right there next to Cambridge University in Ahí England, en la Universidad de Cambridge has a verse written above the door. Tienen un verso escrito encima de la puerta. Great are the wonders of the Lord. Grandes son las maravillas del Señor. And they are studied by all who delight in them. Y, está, y están estudiados por todos los que en ellos se um, deleitan. That is the theme of the laboratory. Ese es el tema del laboratorio. It's a scriptural theme. Es un, es un tema de escritura. And that's where they discovered DNA. Y ahí fue donde descubrieron I think that's DNA. pretty cool. Creo que eso es asombroso. Okay. So now let's move to the third level. Vamos a movernos hacia el tercer nivel. And it says, and he put the spirit of man. Y que puso en el hombre aliento de vida. Okay, now you can translate this Hebrew either spirit. Y ahora puedes traducir esto al hebreo en espíritu. Or you can translate it as his soul. O su alma. Yeah. And so either way. Y de cualquier modo. It's the interior, the invisible part of es man. Es el interior, la parte invisible del hombre. It's the part that survives death. Es la parte que sobrevive la muerte. It's the part that can't be killed. La parte que no puede ser matada. In the sense of, you know, extinguished. En el sentido de extinguirse. Okay. Isn't that amazing? Eso es algo maravilloso. Do you know what the number one mystery in science is today? ¿Sabes cuál es el misterio número uno en la ciencia hoy? Especially, especially for atheists. Especialmente para los ateos. They cannot explain consciousness. No pueden explicar la conciencia. The ability to think and reason. La habilidad de pensar y razonar. What it means Lo que to, significa to see green. Ver verde. Or in the case of the wall, gold. Este caso, eh, dorado, or orange. O anaranjado. Because there's no place in the brain. Porque no hay lugar en el cerebro. Uh, something physical. Algo físico. That means green. Que signifique, green, green. Que signifique verde. Because green. Porque verde. Or love. O amor. Or righteousness. O justicia. These are truths that we just know that they are real. Estas son verdades que solo sabemos que son reales. But they're not physical. Pero no son físicas. They're mental. Son mentales. They're spiritual. Son espirituales. And that's what Plato understood. Y eso es lo que Plato entendió. 
He didn't necessarily know God. No necesariamente conocía a Dios. But he was seeing the indicators that were pointing to God. Pero oía las indicaciones que apuntaban a Dios. So we can see that this, in a way, is the highest point, the pinnacle of creation. Y entonces creation. podemos entender que este es el punto más alto de, of creation, you said? Yeah. yeah. De la creación. And so, you know, we don't see biology in here. No vemos biología aquí. So that, that's seen everywhere in the Bible. Eso, eso es visto en todos lados en la Biblia. Okay. But I think we can put in here number three. Let's put in psychology. Pero creo que podemos ahí poner en el okay. número tres psicología. And we have a department of psychology in our college. Y tenemos un departamento de psicología en nuestro colegio. And, and they can understand that scientifically. Y ellos pueden entender que científicamente. Because, you know, drugs affect our minds. Porque sí, las drogas afectan nuestra mente. But there's a part of psychology Pero hay una parte de la psicología that you cannot understand que no se puede entender. in terms of just physical stuff. En términos de cosas físicas. Okay. So, um, I hope you understand why I love this passage. Entonces, espero que puedan entender por qué amo este pasaje. And I hope that you will fall in love with y it as well. Y espero que ustedes también puedan enamorarse del pasaje. I have to say one more thing. Tengo que decir algo más. The first part. La primera parte. God stretched the heavens. Dios extendió los cielos. Is that significant for astronomy? ¿Es eso significante para la astronomía? When was this written? ¿Cuándo fue esto escrito? 400 years, uh, actually 480 years before Christ. 480 años antes de Cristo. If you look in the book of Isaiah, you see the same statement, type si, of statement. Si ven en el libro de Isaías, ven el mismo tipo de comentario. Twice in Isaiah 40 through 45, he says this. The, dos, veces, says this. dos veces en Isaías, del 40 al 45, dice esto dos veces. And it's found many other places in the Old Testament. Y es encontrado en muchos otros lugares en el, en el Antiguo Testamento. Do you know that in the 1920s, just 100 years ago, we made a discovery? Saben que en el 1920, hace solamente 100 años, hicimos un, un, descubrimos algo. The universe doesn't just sit there. Que el universo no solamente se sienta ahí, se mantiene ahí. It's just not still. No se mantiene tranquilo. It's moving. Está moviéndose. It's moving outward. Moviéndose hacia las afueras. It's, it's expanding. Expandiéndose. Wow. Wow. When did they discover this? ¿Cuándo descubrieron esto? Just a hundred years ago. Solamente hace 100 años. When did the Bible tell us this? ¿Cuándo la Biblia nos dijo esto? 2,700 years hace ago. Hace 2,700 años. The Bible is way ahead of science. La Biblia está mucho, ante, mucho más allá de la ciencia, mucho más anterior a la ciencia. So science has to catch up to so the Bible La ciencia Bible tiene que apurarse para llegar a donde está la Biblia. I think we can use this as a point in sharing with our skeptical friends. Quiero, we, creo que podemos compartir eso con nuestros amigos que no creen como un punto. Yeah. So, um, and I'll just say this really quick. Y directo, bien rápido. It talks about the origin of the universe. Habla acerca de los orígenes del universo. It talks about the origin of the earth. Habla acerca del origen de la tierra. And it talks about the origin of the soul and of humanity. Y habla acerca del origen del alma y de la humanidad. And, uh, and you can just say many astronomers have begun to describe and, 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 and uh, sp have speak about the possibility that there's evidence scientific here of a creator. Muchos astrónomos han empezado a describir y hablar acerca de la posibilidad de que haya evidencia científica de un creador. Even, aún, Fred Hoyle. Fred Hoy. Hoyle. H Hoyle. H Hoyle. H Hoyle. Yeah, H -O -Y -L -E. Fred Hoyle. Let's talk about some of these scientists, okay? Vamos a hablar de algunos de estos científicos. See, even, even, some, even some atheists have said such Algún, a thing. Aún algunos ateos han dicho esto. Okay. Tal cosa. Okay. So, uh, here's a cluster of galaxies. Aquí hay un, uh, un grupo de galaxias. But I have also my, a cluster of, of Bible, of, of a cluster of spectacular Bible galaxies. Are Pero you también ready? tengo un grupo de galaxias bíblicas. Are you ready for the Bible galaxies? ¿Están listos para las galaxias bíblicas? They're also on your sheet. También están en su papel. Okay. And after we talk about the Bible evidence, then we're going into these scientists who are discovering things in the universe, okay? Y después que hablemos de la evidencia bíblica, so vamos a hablar acerca de los científicos. So we're going to take a dive into the Bible. Que, uh, give me a second. Uh, the, uh, vamos a hablar después de los científicos que descubrieron la evidencia. Can mm -hmm. you repeat what you just said? Are we going to carry? Yeah. So let's just re, take, may take a dive into the swimming pool. Vamos a, en, pool of a the entrar Bible. En, la, en lo que es la, la piscina de la Biblia, okay. en la, la alberga de la Biblia. And we'll just swim through the Bible. Y vamos okay. a nadar. It's very Biblia. refreshing. Es bien refrescante. Okay. 
So let's talk about Genesis 1 and 2. Vamos a hablar de Genesis 1 y 2. Okay. And I, I'm not going to say much, except this is the most famous passage. Y no right? voy a decir mucho más que este es el pasaje más famoso. Okay. Now, some people say Algunas personas dicen that these days, que estos días, day one through six, uno, días uno al seis, are just long periods. Son largos periodos. You've heard that. Han escuchado eso. It's one interpretation. Es una interpretación. Some of my dear friends Algunos de mis queridos amigos uh, teach that view. Enseñan esa, esa teoría. It's not my view. No es, no es mi teoría. My view is that because of one or two key indications, I think that they are days. Mi punto de vista es de que por algunos puntos encontrados yeah. aquí That's fueron días. Okay. One is that it says, he's saying it was evening and morning the first day, evening and morning the second day. Una de las indicaciones es que dice, fue día y noche el primer día, día y noche el segundo día. Okay. And because of that description, y, I think it's moving us toward a literal view. Y por eso, y por causa de esa descripción, pienso que nos está moviendo a una, a un, a verlo de un punto de vista literal. And, and also, if you try to take those God creating in long eras, it doesn't fit. Y si tratan de, I'm sorry. If you take these days as long eras, it doesn't fit scientifically. Y si tratan de poner estos días como, era, como tiempos largos, no encaja científicamente. Mm -hmm. For example, day two. Por ejemplo, el día dos. Excuse me. Um, perdón. Uh, day three. Día tres. Is when vegetation, plants fue, appear. Fue cuando la vegetación sale. Okay. And sea creatures do not appear until day five. Y las criaturas del mar no aparecen hasta el día cinco. But according to all the scientific data, that, that order is not correct. Pero acuerdo a toda la, eh, la evidencia científica, ese, eh, a toda la, la, el, la, el data científico, eso no está correcto. If you take the old earth view, si toman la, la, la visión antigua de la tierra, okay. The sea creatures came first and the plants came later. Las criaturas marinas vinieron primero y luego la, 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 la vegetación. Okay. So I just don't think it fits at all. So no creo que eso encaja en, en But todo. you know, but I could be wrong. Pero yo pudiera estar equivocado. Yeah, this is not, this is not a, uh, a major doctrinal issue. Esto no es un, un problema doctrinal grande. The famous uh, leader of the evangelical reform movement changed his mind. R.C. Sproul changed his mind. El, el líder evangélico de la reforma, un gran líder evangélico de la reforma, uh, what's his name? R.C. Sproul. R.C. Sproul. R.C. Sproul. Cambió yeah. su forma de Donde, pensar. Uh, this, this seminary is based, was based out of his church. Este seminario fue okay. basado en su iglesia. So, at 25 years ago, he hold, held to the long earth. Hace 25 años él se mantenía con, la, con los periodos largos. And then he changed, I think about 20 years ago, and he came to literal days. Y hace 20 años creo que fue que cambió su forma de pensar y vino hacia los días literales. Yeah. And he explained why he changed. Y él explicó por qué cambió su forma de yeah. pensar. But he wasn't mad, at, he wasn't angry at people who still hold the old Pero él no estaba molesto con las personas que mantenían su forma de pensar antiguo. So, now, in... Within the movement of intelligent design, there is variety. Ahora, en el movimiento del diseño inteligente hay variedad. Some people hold to an uh, old earth. Algunos se mantienen con la visión antigua de la tierra. Some people hold to a young earth. A otros se mantienen con la visión de la, de la tierra. And we continue to work together and love each other. Y seguimos manteniéndonos juntos y amándonos todos. Okay. Okay. okay, so that's uh, enough on that. Es um, we can talk more tema. if you have a question. We, we can si ask questions and answers. Okay, so um, Genesis, let me just go ahead. Genesis 1 and 2 has a couple of very important Hebrew words. Tiene algunas palabras hebreas importantes. Okay, and if I can just uh, mention those briefly. Si pudiera mencionar eso rápidamente. So you have to just turn back to page one. Solo mirarán a la página uno. If, you're, if you have your notes. Si tienen las notas. Okay. okay. Right at the bottom. En la parte de abajo. Where you see a parenthesis. Donde ven un paréntesis. It's right below letter A. Está debajo de la letra A. Okay. And it says, note Hebrew. 
Nota, the he, nota hebrea. Okay, the he, it's Hebrew words. Esas son las palabras hebreas. Okay. Bara. Bara. And asa. Asa. Okay. So, bara. Bara. And that, and that blank. En ese espacio blanco primero. I don't know what the word in Spanish for this is. No sé lo, cuál es la palabra en español. But I like uh, the, to use the word mastermind. Pero me gusta usar la palabra mastermind. mente maestra. Mastermind. In other words, but it's a, it's a verb. Pero es un verbo. Okay, it's like, it's like to invent. Es inventar. In, in, invent, invent. Like in, invent. inventor? Invent, like an inventor. Invent, Como un inventor. In, invent, in, in, es, es inventar. Es, es un verbo, inventar. Inventar. Estamos inventando algo. Okay. Inventar. Okay. So, bara, bara means to create something totally new. Significa crear algo totalmente nuevo. Okay. And that's what's unique about bara. Y eso es lo que es único It's exciting. De bara. Es algo extremadamente asombroso. Asa. Asa just means to construct or make. Solo significa construir o hacer. Yeah, it doesn't really say it's like the first or the last or whatever. No it, dice ni primero ni último, no dice nada. When you make a cake, cuando hacen un cake, or when you make un pastel, a, when you make a, a house, o una casa, you would say asa. Decirían asa. You would never say bara. No dirían bara. Okay, but you're not inventing something Porque, new. ¿Por qué no están inventando algo nuevo? Because there were houses before. Porque right? ya han habido casas anteriormente. Maybe the very first person who made a house, you could say bara. Quizás la primera persona que hizo una casa pudiera decir bara. Like maybe Adam, right? Quizás Adam. I don't know who that was. No sé quién okay. ese fue. So, do you know who is always the subject of the verb bara? ¿Saben In cuál es el sujeto del verbo bara? God. Dios. God masterminds, he invents something absolutely new. Dios es la mente maestra, inventa algo totalmente nuevo. It's like, bra! Es como, bra! It's called the, uh, the trumpet fanfare. Es la, es como the trompetas, trompetas. ¿verdad? And you played the, what, trombone? Trombono? Okay. You played the trompet? Oh, we, we okay, have Jim, a guy. Jim, I give, okay, Jim can play his trumpet. Okay. Puedo tocar la trompeta. Okay. And that's what you have. God is amazing. Y ahí es donde tienen que Dios es asombroso. Because that's what bara means. It's Por, like it's like God's inventing. Say, look at this. Porque eso es lo que significa bara, como si Dios estuviera inventando algo nuevo y diciendo, miren esto. Do you see why the angels were singing at creation? Por, ya por eso podemos entender por qué los ángeles estaban cantando durante la creación. Because they could see Porque podían ver the brilliance, la, la mente brillante, the power, el poder, the beauty, la hermosura, the intelligence, la inteligencia, the complexity. La complejidad. And they were giving God a standing ovation. Y estaban y está, se pusieron de pie para darle a Dios un, un, una innovación. Yeah. You know, guess, guess who else should give God a standing ovation? ¿Saben quién más le debe dar a Dios una ovación? We, his children. Nosotros, sus hijos. You, you don't have to stand up. No se tienen que parar ahora mismo. Yeah, okay. But we should have, in our hearts, we should be giving him a standing ovation Pero en nuestro corazón debemos every de darle day as una we look at creation. Todos los días como parte de la Isn't that exciting? Yeah. So, I get kind of excited about Genesis. Okay. <laughs> Me pongo contento cuando hablo de Genesis. But people think, oh, that's, that's, our, that's our creation passage. No, that's just the beginning of many Pero las personas passages. dicen que este es el, el, el único pasaje de la creación. Este es el, solamente el comienzo de los pasajes de la creación. If I had covered all the creation passages of the New Testament, I would have filled the front and back of this sheet and probably three other sheets. Si yo hubiese puesto todos los pasajes de la creación en este, en este papel, hubiese cubierto todo el papel y quizás dos o tres más. We would be here for a week just going Estu through the passages. Estuviéramos aquí por una semana solo hablando de We'd never get to the science, right? So. <laughs> no tuviéramos tiempo para hablar. Okay, so let's just move quickly. Vamos a movernos rápido. Job, I put Job. almost forgotten. How do you say almost forgotten? Casi, casi me olvidé. Okay. Uh, Job. Caso olvidado. Caso, yeah. En ese caso, caso yeah. olvidado. Okay. And we don't have to look up Job. No. All right. Okay. But think of that. Not one chapter or two chapters like Je Genesis, but, but more. All four oh, chapters. Mucho, los cuatro capítulos de Job. No solo uno en, o dos como en Genesis. Los cuatro capítulos estos. Four chapters Job, on cuatro creation. Cuatro capítulos hablan de la creación. 
So Job was suffering, right? Job estaba sufriendo, ¿verdad? Job was confused. Job estaba confundido. Job was in a crisis. Job estaba en una crisis. Of faith. De fe. And God and God didn't sit down and explain what was happening. Y, jo, y Dios no se sentó con Job y le explicó lo que estaba sucediendo. He didn't say to Job, "Let me tell you what Satan has been doing." No le dijo, "Déjame decirte lo que Satanás ha estado haciendo." God didn't explain anything to Job. Dios no le explicó absolutamente nada a Job. What did God say to Job? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Job? He said, "Look at what I've made." Dios le dijo, "Mira lo que he hecho." Do you know how this is? Do you know how I made this? ¿Sabes cómo fue que hice esto? Do you know how I put that together? ¿Sabes cómo puse todo esto junto? So God used nature as a way to bring Job back to reality. So Dios usó la naturaleza en, para traer a, a Job nuevamente hacia la realidad. So that he could be literally brought back to a, an amazement at God's Para que awesome pudiera regresar a un asombro de Dios. And that's what God can do with us when we're hurting and when we're tired and when we're exhausted. We should just get out, out of the house and walk through the wonders Deberíamos of solamente de salir de nuestra casa y caminar y ver la, la belleza y, la, y las maravillas de Dios. Okay. I will come back on Saturday and talk a little bit more about Job and the stupidity of the ostrich. Do you know how to say ostrich? Ostrich. You know how to... Oh, the uh, um, avestruz, ostrich. Okay. ¿Cómo se dice ostrich? Avestruz. Okay. Eh, okay. Mañana vamos a hablar de la de la de Job y de la estupidez de la avestruz. Yeah, yeah, the ostrich lacks wisdom. La okay. avestruz le falta yeah. conocimiento. He lays eggs and, then, and he forgets about the eggs. El, yeah. La avestruz pone, he go, pone goes huevos else, y se olvida right? de los huevos. Va a otro lado. Yeah. So we'll, we'll talk a little bit more about that. Okay? Vamos a hablar un poquito más okay, de so eso. That's enough on Job. Job is a great, huge eso amount of creation. Job, Job es okay. un gran... Okay. Now, let's go to Isaiah 40 through 45. So let's just, I'm just going to show you just a few verses. Do you want me to actually go? I, do you see three exclamation marks? Ven tres puntos de exclamación. I'm triply excited, three estoy, times excited about estoy this Estoy contento tres veces de este pasaje. This is an explosion of God's creation. Esto es una explosión de la creación de Dios. It's an explosion of God's sovereignty and power and glory. Es una explosión de la soberanidad y de la gloria de Dios. Whenever I'm down, I just read Isaiah 40 through 53. Cada vez que me siento triste, solamente leo Isaías 40 through 53. That'll, that'll, that'll cure any spiritual ill that you have. Y eso curará cualquier problema espiritual y cualquier tristeza. Okay. So let's take a look at Isaiah 40 for, for just a few minutes. And we will Vamos take... Vamos a mirar Isaías 40 por unos minuticos. Okay. Um, have you ever seen the movie Chariots of Fire? Uh, Algunas de han visto la película Carrozas de, de Fuego. Okay. Yes. Is it, in, is it available in Spanish dub? Está, Spanish? está uh, sub, disponible en español. Quizás? Con subtítulos en okay. español. Yeah. It's a powerful movie, isn't it? It's a Christian film. Es una película cristiana. Es una película yeah. poderosa. Have you seen that? Chariots of Fire? Algunas de han visto Carrozas oh, de Fuego. Oh, it's fantastic. Okay. Okay. You know, it's where the Eric Little is yes. his running in yeah. the Olympics. He runs like this. By the way, he actually ran like that. De cierto, él corría de esa forma. Yeah. Put his head back like this. Con su cabeza hacia atrás y así. It's crazy. How did he win those gold medals? I Locura. don't know. No sé cómo esas medallas de oro. Okay. But when he, in the movie, when he goes, película, when he is on Sunday preaching from a church in Paris, cuando él está el domingo predicando desde una iglesia en París, and his, and his teammates are in the uh, Olympic arena. Y su grupo está en la arena olímpica. Running around the, 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 the path. Running Corriendo around. alrededor de la pista. And they're falling into the water. Y se están cayendo en el agua. And they're struggling. Y están pasando trabajo. And he quotes. Y él menciona. Um, uh, from verse 30. Del versículo 30. 40, 40, 30. Uh, uh, 40, chapter 40, verse 30. 40, del, del capítulo 40, versículo 30. Yeah. Even you shall faint and be weary, and young men shall fall exhausted. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. 
But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán, la, levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Wow. Wow. Isn't that amazing? So as, he, as these uh, Olympic runners and the camera goes back from when he's preaching from the pulpit. Y la, mientras estos corredores olímpicos están y él está en el, en el púlpito y la cámara va entre yeah. los From olímpicos Isaiah 40, y el púlpito. And then meanwhile, over at the Olympic arena, it shows his classes, so eran, his eran teammates do, Eran dos escenas, una enseñándolo a él, predicando de este versículo, y la otra enseñando a los corredores olímpicos en la arena. But he also quotes verse 15. Pero él también menciona el verso 15. Okay. Um... Behold, the nations are like a drop from a bucket and are accounted as the dust on the scales. Behold, he takes up the coastlands like the fine dust. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Verse 26. Verso 26. Lift up your eyes on high and see who created these. He who brings out their host by number, calling them all by name, by the greatness of his might, and because he is strong in power, not one is missing. That is the stars. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todos llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Isn't that amazing? No, algo extraordinario. Every single star is under his authority because he created them. Cada una de las estrellas está bajo su dominio porque él las creó. So the grandeur, the greatness of God. So la grandeza de Dios. And his creativity. Y su creatividad. Are, 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 are exploding out of this passage. Están explotando fuera de este pasaje. It's the same in, in, in chapter 41, 42, 43, 44, and 45. Es lo mismo en el, en el capítulo 41, 42, 43, 44, 45. It's incredible. Es increíble. But Jeremiah 32, Pero ver, 32, verse 17 is one of my favorites. Verso 17. Okay, so let's turn right next door to Jeremiah 32, 17 and see what that says. Vamos a ver Jeremías 32, 17. There are many songs that are made from this verse. Hay muchos, hay muchas canciones que han sido hechas de este versículo. Okay, I'll, I'll read it uh, from the English. Y la leeré desde el inglés. <clears throat> Our Lord God, it is you who have made the heavens and the earth by your great power and by your outstretched arm. Nothing is too hard for you. Oh, Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea, ni hay nada que sea difícil para ti. And sometimes they add these words from verse 18. Y algunas veces le añaden estas palabras del verso 18. You show steadfast love to thousands, but you repay the guilt of fathers to their children after them. O great and mighty God, whose name is the Lord of hosts, great in counsel and mighty in deed, whose eyes are open to all the ways of the children of man, etc. Que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos, es su nombre. And so many, many choruses and songs have been made from this one Y entonces muchos, muchos verse. coros y canciones han hecho, okay. sacado I will, de este, I will resist the, tem este tendency, uh, the, the temptation to sing one. Eh, uh, yo aguantaré la tentación de cantar uno. <laughs> but you may have heard the one that begins the, with the phrase, Ah, Lord God. Have you pero, heard that one? Pero quizás alguna vez han escuchado el que empieza con la frase, Oh, ah, Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thy great power. You ever heard that? Okay, <laughs> I'll sing a solo later on, okay? Lo cantaré, if, haré if un solo want, luego. If you want to hear it, okay. Si lo quieren escuchar. Okay, okay. The, the most famous psalm besides Psalm 23 is Psalm 100. Eh, aparte, el más... Eh, el Salmo más famoso aparte del 23 es, es el 100. Ok, so let's take a look at Psalm 100, see if there's any creation, creation teaching there. Vamos a mirar el Salmo 100 a ver si hay alguna eh, indicación de la creación ahí. Mm. 
We're supposed to serve the Lord, of course, and make joyful noise. So let's just uh, um, let's just read the first. I'll read the first three verses, okay? Let's read the first three verses. So, and I'll read verses one and two. You can read verses one and two, and okay. then I'll read verse three. Okay. Okay. Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. And then verse 3. Know that the Lord, He is God. It is He who made us, and we are His. We are His people. Y el and the sheep of His pasture. Y el versículo 3 dice, Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblos suyos somos, y ovejas de su prado. So you might want to put next to Psalm 100, if you're taking notes. So si están tomando he, nota, he made us. Quizás quieran poner al lado del, donde dice Salmo 100. The, Él the, nos hizo. The sheep of his pasture. Las ovejas de su prado. So, the Lord Entonces, is my shepherd. El Señor es mi pastor. Does that write Psalm 23? Así es, eso está en el Salmo you see how that connects to Psalm 100? Who made those sheep? ¿Quién hizo esas ovejas? Who made those sheep? ¿Quién hizo esas ovejas? God made those sheep. Dios hizo esas ovejas. God made you his sheep. Dios te hizo a ti. Fantastic. Fantastic. Okay. And then a cluster of psalms just before that, 95 and 96. Y algún grupo, algunos grupos de salmos anteriormente a eso, el 95 y el 96. Um, I, I, I could read on and on and on in 95. I'll just say read 95 on your own. That's your homework assignments. Okay. So I'll buy the process. Do they use that phrase? Tarea. Tarea. For, le vamos a dejar como okay. tarea leer el Salmo 95. Okay. See if you can find that. Let's, re, let's read 96 just a little bit. Leamos el 96 un poquito. Okay. Um, Oh, sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. Sing to the Lord and bless his name. Tell of his salvation from day to day. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. And I'll do three and four. Declare his glory among the nations, his marvelous works among all the peoples. For great is the Lord and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. Y el 3 y el 4 dice, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Okay. And um, I want to just jump down. Y quiero saltar a. Um, to verse uh, 10. Versículo 10. Say among the nations, the Lord reigns. Yes, the world is established. It shall never be moved. He will judge the peoples with equity. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo. No será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Let the heavens be glad and let the earth rejoice. Let the sea roar and all that fills it. Alegrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Let the field exult and everything in it. Then shall all the trees of the forest Sing for joy before the Lord, for he comes, for he comes to judge the earth. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Now, what you see here is that creation is tied with worship, and creation is even tied with judgment. Entonces lo que podemos ver aquí es que la creación conecta con adoración y la creación conecta con, just, con el juicio. Because part of our response, really the, the pinnacle of our response is to worship him. Porque el punto mayor de nuestra respuesta es adorarle. And we have the privilege of worshiping him with our bodies, right? Y tenemos el privilegio de adorarle con nuestros cuerpos. Present your body as a living sacrifice. Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. What does Paul call that? ¿Qué, a, qué, ¿Qué llama eso Pablo? Your logical worship. Tu, tu adoración lógica. Yeah. And so we can worship him every day with our lives. Podemos adorarle todos los días con nuestra vida. And, and the alternative, if we just turn our backs on God, then he must judge because we're turning our backs on goodness, on righteousness. Y la alternativa, si le damos la espalda a Dios, es que él debe de juzgar porque le estamos dando la espalda a la, a la verdad y a la bondad. Okay. Now, I uh, have already uh, brought in, I'm going to just bring in these next three. Okay. Ahora voy a 
We need to take we need to take a break in about uh, in less than five minutes. We'll take a break. Okay. En menos de cinco minutos vamos a tomar un descanso. Okay. Psalm. Salmo 33, 6-9 del 6 al 9 has a connection with John 1. Tiene una conexión con Juan 1. So if you want to, you can draw a little line connecting the two and put arrowheads on either. Si quieren pueden poner una pequeña una pequeña línea conectando Salmo 33 a Juan 1. John 1. Okay. And and sometimes when I have a line connecting them, I put a little arrow, a little arrow point at the end of each line. Y muchas veces cuando okay. tengo una línea conectando le pongo dos flechitas. Now I think you may you may know John 1, right? Y creo que deben conocer Juan 1. In the beginning was the en el word. principio era la palabra. Ver, verbo. El verbo. Yeah. Okay. And the word was with God. Y el verbo era con Dios. And the word was God. Y el verbo era Dios. And then in the next few verses, it talks about the, what, the, what the Word did. Y en los próximos versículos habla de qué hizo el verbo. The Word created everything. El verbo lo creó todo. There's nothing that was not created by the Word. No hay nada que no fue creado por el verbo. And then the Word became flesh. Y el verbo se hizo carne. Wow. Wow. That's Jesus. Ese es Jesús. That's Christ. Ese es Cristo. He's our Savior. Nuestro Salvador. The, the creator of the universe El creador del universo was willing to come down and humble himself se humilló y vino a, con nosotros to become a human being. Hacerse un ser humano. Think of that. Piensen en eso. That is this spectacular, true story that will, that will reverberate through all Esa eternity. Esa es la historia espectacular que sonará por toda la eternidad. We will be enjoying eternity learning just how great that is. Estaremos disfrutando la eternidad aprendiendo cuán grandioso es eso. And the deeper we penetrate the mystery, mientras, the greater it, it appears to us. Y mientras más entremos en el misterio, más grande se ve hacia nosotros. And I just, as I think about this, I'm thinking, we don't deserve to be in on something so wonderful. Y mientras pienso en esto, digo, no merecemos saber de algo tan maravilloso. And then I'd say, well, that's grace. Y digo, bueno, esa es la gracia. That's the name of this church, right? Ese es el nombre de esta iglesia, That's the theme of this church. Ese es el tema de esta That's iglesia, the theme of ¿verdad? salvation. Ese es el tema de la salvación. Okay, so... Uh, see if you see a connection to John 1. After the break, we'll come back to 146. Después del break, vamos a, vamos a regresar Psalm a, a, 33. a Salmo 143. Pero ahora vamos a ver el Salmo 33. 33. Y, veram, y yeah. veamos si hay conexión entre el 33 okay. yeah. y Juan 1. John 1. Okay, okay. So we're going to read uh, John, uh, uh, Psalm 33, 6 through 9. 6 al 9, 33, okay. 6 al 9. Yeah, so I'll read it in English. By the word of the Lord, the heavens were made, and by the breath of his mouth, all their host. He gathers the waters of the sea as a heap. He puts the deeps in storehouse, storehouses. Let all the earth fear the Lord. Let all, let all the inhabitants of the world stand in awe of him. For he spoke, and it came to be. He commanded, and it stood firm. Porque por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Ok. Do you see the connection? ¿Ven la conexión? Uh, in, in English, the word en inglés, el verbo, uh, is, is palabra. Es palabra. Lo que decimos nosotros verbo, en inglés se le dice palabra. Okay. So, uh, the very essence of this passage so, la esencia de este pasaje is that it expresses what John is going to say. Es que expresa lo que Juan va a decir en el futuro. But it also looks back at another passage. Pero también mira hacia otro pasaje atrás. Yeah. yeah. And what passage does it remind us of? ¿Y de qué pasaje nos recuerda en el pasado? This is audience participation Esta es participación de la, audien de la audiencia ahora. Very good. Genesis. Genesis 1. Genesis 1. So you can see the connection. So you can actually draw a second line so, entonces podemos up to Genesis 1. Podemos hacer otra segunda yeah. línea, okay. poner Genesis 1. Okay. 
You see, that's why Psalm 33 is so amazing. Por eso es que el Salmo 33 es tan okay. asombroso. Okay. Grandioso. So it's time. I said, oh, I just made it. Five minutes. Yeah. Okay. Time for a good break. Es hora de, de okay. un... So about 10 minute break. Hagamos un, un, un descanso de 10 minutos. And then uh, Jim, can you take Jim it from here? Va a traducir okay. a partir de ahora. Yeah. So he can rest. Entonces, and we'll put an ice pack around his brain. <laughs> Vamos a poner hielo alrededor de okay. mi cabeza ahora. Thank you. Gracias. Okay. Salmo 146, verso 6 al 8. So I will just read these in English quickly and my partner will read them in Spanish. Él va a leer en inglés y yo leeré en español. And I'll start at verse 5. Verso 5. Blessed is he whose help is the, is the God of Jacob, whose hope is, the, is in the Lord his God, who made heaven and earth, the sea, and all that is in them, who keeps faith forever, who executes justice for the oppressed, who gives food to the hungry. The Lord sets the prisoners free. The Lord opens the eyes of the blind. The Lord lifts up those who are bowed down. The Lord loves the righteous. Salmo 146, versos 5 al 8. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos, Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos de los ciegos, Jehová levanta a los caídos. Isn't that fantastic? ¿No es esto fantástico? Do you, under, do you understand that it's speaking here not just of God generally, but it's speaking of Christ? Entienden que no solo está hablando solamente de Dios, sino de Cristo. Do you know how we know it's speaking of Christ? ¿Saben cómo sabemos que está hablando de Cristo? Looking back at the Old Testament, observando al, al Antiguo Testamento, we have the knowledge of the New Testament. Tenemos el conocimiento del Nuevo Testamento. We know that Christ is the Creator. Sabemos que Cristo es el Creador. So he's talking about the God of Jacob who made heaven and earth, that's Christ. Está hablando del Creador que es el Dios de Jacob, es Cristo. Yes, the one who made the sea and everything in the sea is Christ. El que creó el, el océano y todo es Cristo. And, and the same Christ gives food to the hungry. Y el mismo Cristo da la comida a los hambrientos. Did he give food to the hungry in, when he came in, in, in human form? Cuando él estaba encarnado en forma humana, no le dio comida a los hambrientos. He fed the 5,000. Él alimentó a los 5,000. If that wasn't enough, he fed the 4,000. Y si eso no fue suficiente, él alimentó a los 4,000. And he feeds the hungry through the, through the trees and the plants. Y alimenta a los hambrientos por medio de las plantas. Did you notice what else it says that, that uh, Christ did? ¿Sabes qué más hizo Cristo? The Lord opens the eyes of the blind. El abre los ojos de los, de los ciegos. Did that happen in the New Testament? Esto pasó en el Nuevo Testamento? It did. Sí, sí pasó. Okay, there actually are a couple of counts in the Old Testament too. Uh, hay unos cuantos hechos en el cual muestran okay. que el abrió los ojos de los ciegos. So, the God who displays his power in creation, el Dios que demuestra su poder en la creación, also displays his power in the person of Christ in the New Testament. También demuestra su poder por medio de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Now when it comes to John chapter 1, we could spend a week studying that. Cuando hablamos acerca de Juan capítulo 1, podemos pasar una semana hablando de esto. But we don't have the time to we're going to just leap over that to, to Acts 17. <laughs> Pero no tenemos el tiempo para eso, así que vamos a Hechos 17. I've already just given a summary of John 1. Ya di un pequeño resumen acerca de Juan 1. So Acts 17 is one of those forgotten creation passages. Hechos capítulo 17 es uno de esos capítulos el cual ha sido olvidado acerca de la creación. Because we forget how great the theme is in Paul's sermon to the philosophers. How, porque, gra how great the theme of creation is. Porque olvidamos qué tan grande es ese tema de la, de la creación cuando Pablo habla a los filósofos griegos. It's, it's, it's the front and center central theme. Es el tema central aquí. So, uh, why don't you just read it from 1722 through 31. Can you do that? Okay. 17 all the way to what? 
Yeah, I'll tell you what. Let us go ahead, and uh, on this occasion, because we're running a little bit short in time, um, let us go ahead and start at verse 23. Vamos a Hechos capítulo 17. Uh, and we'll go through um, 29. Y empezamos en el verso 23. 23 through 29. Y vamos a leer del verso 23 al 29. Hechos capítulo 17, verso 23 al 29. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscri la ins esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues es Él quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten todos para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos, Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Very good. Bien. So this is his doctrine of creation. Esta es su doctrina de creación. Which sets up for the doctrine of judgment of Christ to come. La, la cual se ajusta acerca del juicio que venía. And he also brings in the doctrine of the resurrection of Christ. Y también trae la doctrina de la resurrección de Cristo. Because they were confused. Porque ellos estaban confundidos. They thought he was teaching two gods. Ellos pensaban que estaba hablando de dos dioses. The God of the Old Testament. El Dios del Viejo Testamento. Who manifested himself as Jesus. Que se manifiesta a sí mismo como Jesús. And he thought he was teaching another doctrine called Anastasis. Which y, means the resurrection. Y pensó que están hablando de otra doctrina que es llamada anas, anastasis. Anastasis que habla acerca de la resurrección. And Paul was saying, no, I only teach one God. Y Pablo dijo, no, simplemente estoy enseñando un solo Dios. And that one God is really the God that you don't know. Y ese Dios es el Dios que ustedes no conocen. And he found this altar to the unknown God. Y él encontró un altar que decía al Dios no conocido. Now why did they have an altar to the unknown God? ¿Por qué tenían un altar que decía esto? Because they thought, well, maybe we left one out. <laughs> Porque and, ellos quizás pensaron, bueno, quizás faltó uno que no teníamos. So if that God is mad at us, we'll go ahead and make him happy. This is to the unknown y God. Y en caso de que ese Dios esté bravo, vamos a hacer un altar para el Dios no conocido. It's kind of funny. It's kind es, of funny. Es algo chistoso, gracioso. Okay. Yeah. But Paul saw an opening. He saw an opportunity there. Entonces Pablo vio una oportunidad abierta allí. And he said that unknown God, y él dice, al Dios no conocido, I want to make known to you, lo quiero que ustedes lo conozcan, because he's the one that made the universe. Porque él fue el que creó el universo. Now, by the way, did you know how the gods of the, of the Greek culture originated? Eh, por cierto, ¿sabían ustedes cómo los dioses griegos se, origin se originaron? They were created by nature. Fueron creados por la naturaleza. Do you see how different that is from Christianity? ¿Sí ven qué tan diferente es esto al cristianismo? In the Bible, there is God who is uncreated. En la Biblia vemos a un Dios que no puede ser creado. And he creates the universe. Y él crea el universo. In the Greek faith, there's, there's just the universe. Y en, en la cultura griega está el universo. Which is like the soil. Que which es, is like the, the dirt. Que es como el abono, la tierra. 
and then different, different gods start popping out of the dirt. Y de repente empiezan los dioses a salir de allí. Boom, there's another god. Boom, oh, there's another god. Oh, sale god. un dios. Oh, sale and, otro dios. And they just pop out from y the universe. Y salen y salen del universo. How does that happen? ¿Cómo esto pasa? There's no explanation. No hay explicación. They just start appearing. Simplemente aparecieron. It's magic. Magia. <laughs> Who knows? <laughs> ¿Quién sabe? Okay. So Paul was saying, you're all messed up in As, your thinking. Así que Pablo dice, ustedes están pensando de una manera mal. But he was using very polite ways. Pero lo dijo de una manera eh, cortés. Okay. So, but he was explaining the doctrine of the whole Old Testament on creation. Pero él estaba explicando toda la doctrina del Antiguo Testamento. And he emphasized that we all came creación. from one man. Y él hace énfasis que todo proviene de un solo hombre. Let me make the application here. Déjenme decirles la aplicación de esto. This destroys racism. Esto destruye todo el racismo. Right? ¿Cierto? You can't be a racist. Tú no puedes ser racista. And say one race is better than the other. Diciendo que una raza es mejor que la otra. A Darwinist can be racist. Un Darwinista puede ser racista. Darwin himself was racist. Darwin por sí mismo fue un racista. Did you know that? ¿Sabías esto? In his book, The Descent of Man, en su libro, el, el, la descendencia del hombre, he said certain races, the dark races, are, are lower on the tree of evolution. Ciertas razas, las oscuras, son más bajas en el árbol de la evolución. And his very ideas were taken later on by Hitler. Y sus ideas fueron tomadas después por Hitler. Ed Adolf Hitler. Hitler, por yeah. Adolfo Hitler. And he developed them into his master race idea. Y por medio de esto creó sus ideas. And that's why they killed not only Jews, but many other races. Y por esto fue que ellos mataron no solo los judíos, sino otras razas. So Paul is saying, no, we're all one people, all one race. Pero Pablo dice lo contrario, lo contrario, todos somos lo, una misma persona. And he says, God has even created the political and ge geographic boundaries of nations. Di Dios mismo ha creado las, las fronteras que hay entre las naciones. We call this geopolitics. Llamamos esto geopolítica. God is the creator of geopolitics. Dios es el creador de geopolítica. With, with the purpose of bringing more people to Him. Con el propósito de traer mucho más gente y personas a él. Praise God. Alaben al Señor. He works it all out for the good él, of salvation. Él trabaja todo para el bien de la salvación. And of course, at the end of this sermon. The creation message really leads naturally to, to Christ. Y por, y por supuesto, al final del sermón, todo se relaciona con la salvación. And because he says God has given evidence of the judgment by raising the judge from the dead. Porque Dios ha dado evidencia de la salvación de levantando a los muertos por medio de la resurrección. So, um, I am super excited about this passage and we need to use it a lot more. Estoy muy emocionado acerca de este pasaje y creo que deberíamos usarlo mucho más. Because this is when Paul went to Harvard University. <laughs> Porque esto fue cuando Pablo fue a la Universidad de Harvard. Okay, the famous university in Boston. La, yeah. la universidad okay. muy famosa en Boston. Right. I could say Yale or Princeton or Oxford or Cambridge. Puedo mencionar otras universidades como Yale o Princeton. All right. So, but, but God says to the intellectuals, focus on Jesus. He is the answer to your questions. Paul says? Uh, God says. Uh, pero, I'm Dios, sorry. I'm sorry. pero Dios dice sorry. a los intelectuales que se enfoquen en Jesús. He's the answer to your questions. Él es la respuesta a sus preguntas. So we see now in Colossians, this is our last passage. En nuestro último pasaje lo vemos en Colosenses. Chapter 1, verses 16 through 18. Capítulo 1, versículos 16 al 18. I love this passage also because it's, it has both creation and providence. Me encanta este pasaje porque tiene la creación y la providencia. See if you can find it. Eh, léanlo okay. y a ver si lo consiguen. Okay. Remember Providence? Eh, ¿Se recuerdan acerca de la Providencia? The capital of Rhode Island. <laughs> la, capi <laughs> la capital del estado. R Rhode Island. Rhode Island. Yeah. But it's also in a doctrine. Yeah. Pero está también en la doctrina. Okay. So um, I'll just, I'll begin with verse 15 and go through 18 and then you can read it. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation, for by him... All things were created in heaven and on earth, visible and invisible, 
whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through him and for him. And he is before all things, and in him all things hold together. And that's and I'll I'll, I'll leave it there. We don't need to go uh, through 18. Okay. So so but 15 through 17. Colosenses capítulo 1 verso 15, 16 y 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Did you find creation in there? Encontraste la creación aquí? It's very strong. Es muy fuerte. Did you find providence in there? Encontraste la providencia. Where do we find that? ¿Dónde lo encontramos? Verse 17. Verso 17. Yeah. Everything subsists. Subsisting. Subsisting. Yeah. And so that means, uh, in English, God is like the glue of the universe, holding the universe together. Esto significa que Dios es como la pega que mantiene el universo junto. Without his will, without his action, the universe would fly apart. Sin su voluntad, todo volaría. So we can thank God for every breath we have. Así que podemos agradecerle a Dios por cada respiro que nosotros tenemos. Every beat of our heart. Cada pal palpito de nuestro corazón. Yeah. Every, every zipping of a, of a nerve of our brain. Nuestras neuronas en nuestro cerebro trabajando. It's fantastic. Es fantástico. So what we have is the richest imaginable, the, the most rich foundation imaginable for our understanding of creation. Lo que tenemos acá es la más rica imaginación para entender la creación. But now let's move into the science side. Ahora vamos a movernos al, al lado de la ciencia. And I've already emphasized Hebrews 1, 1 through 4, y, so. Y ya hablamos acerca de Hebreos capítulo 1, verso 1 so, y 4. So I'll just remind you that if you're taking this for credit, you should begin to memorize actually verses 2 through 4, okay? Quiero recordarle que si están tomando esto okay. por crédito, deberían de memorizar versos de 2 al 4. Yeah. Okay. I'm going to just say the English, and then, of course, you can read the Spanish. This, okay. is, this is the easy part, okay? <laughs> right. According to the theory of intelligent design, is it possible to have evidence of a designer? Según la teoría del de diseño inteligente, ¿es posible tener evidencia de un diseñador? Okay. What do you think? ¿Qué piensan? Okay. Some people say, especially the new atheists, um, faith is the opposite of science. Algunas personas dicen, especialmente los nuevos ateos, dicen que la fe es lo opuesto a la ciencia. Because faith is believing something when there's no evidence. Porque la fe es creer en algo cuando no hay evidencia. Do we believe in that? Nosotros creemos en esto. Is faith believing in something that you have no evidence for? ¿Es la fe algo de creer en algo en la cual no hay nada de evidencia? No. That's, that's a crazy statement. No, es algo loco. Because we have received eyewitness reports in the New Testament. Porque hemos recibido de reportes de los testigos en, los nuevos, en el Nuevo Testamento. That's what Luke says in the beginning of Luke and in the beginning of Acts. Eso es lo que dice Lucas en su, en, en su Evangelio de Lucas y también en el principio de los Hechos. He basically says in so many words, I have interviewed all the eyewitnesses and written everything out in chronological order. Él dice que ha entrevistado a todos los testigos en, de una manera cronológica. Peter says uh, something similar in 2 Peter 1. Pedro dice algo similar en segunda de Pedro. Uh, what chapter? Chapter 1. Uh, capítulo 1. Yeah, in verse 16. Verso 16. He says, we are not creators of myths. Dice que nosotros no somos creadores de mitos. But we were eyewitnesses of his majesty. Pero nosotros vimos esto con nuestros ojos, la majestad de Dios. So we are... Testigos oculares. Somos testigos oculares. Because we saw his majesty on the mountain. Porque vimos su majestad en la montaña, en el monte. When, he, when we heard the voice say, this is my son. 
Cuando escuchamos la voz que dijo, este es mi hijo. Now, what event is this Peter talking about? ¿De cuál evento está hablando Pedro? Transfiguration. La transfiguración. Yes. And so that transfiguration event was so powerful, so dazzling, that Peter remembered it the rest of his life. El evento de la transfiguración fue tan poderoso que Pedro lo recuerda. And he said, I remember it like yesterday. Y él dice, lo recuerdo como si hubiera an, sido ayer. I was an eyewitness. Lo vi con mis ojos. Okay. And so, and that's the spirit, that's the heartbeat of the whole Bible. Y este es el espíritu que mantiene el corazón latiendo de toda la Biblia. First John chapter 1. Primera de Juan capítulo 1. Was confronting a heresy called Gnosticism. Estaba confrontando a, a un, una her, her, herejía llamada... Was, Gnosticism. Gnosticism. Gnosticismo. Yeah. Which rejected Christ as, as a having a physical body. Que rechazaba a Dios como que no tuviera un cuerpo humano. That seems crazy to us today. <laughs> Eso se parece loco right? para nosotros hoy en día. So, so John begins by saying, we, we heard him. Así que Juan empieza nos, diciendo que nosotros le escuchamos. We saw him with our eyes. Nosotros le vimos con nuestros ojos. We touched him. Nosotros le tocamos. Our hands handled him. Nuestras manos lo algazaron. He was, he was totally empirically, factually there. Él fue to Sorry. <laughs> él fue totalmente eh, empíricamente he estaba was, allí. He, he, was, yeah, he was real. Él era de verdad. Okay. And so I think that uh, what we can do is we can say, is there evidence of a designer uh, of, of, of something that has been designed? Can, can you tell through evidence that something has been designed? Podemos decir que por medio de la evidencia podemos notar si algo ha sido diseñado o no. And I think that the answer is yes. Y creo que la respuesta es sí. Okay, now look at this scene of rocks. Eh, tomemos un vistazo a esta, este escenario de rocas. I got this off the internet two days ago. <laughs> Yo saqué esto del internet hace dos días. Taken from the Canary Islands. Eh, tomada de las Islas Canarias. Is it designed? Ha sido diseñado. Did somebody come up and sculpt these little rocks and put them there? Alguien llegó y esculptó sobre estas rocas y las puso allí. Or did water erosion do that? O la erupción acuática hizo esto. I think water erosion probably did it. Eh, pienso que la erupción acuática probablemente that's lo my, hizo. That's my theory. Esa es mi teoría. That nature did this. Que la naturaleza hizo esto. So I'm going to assign this to a natural cause. Así que voy a asignar esto como si hubiera sido hecho por una causa natural. Because everything that we see could, be, have, it could have either a natural cause or an intelligent cause. Porque todo lo que vemos puede tener dos opciones, una causa natural o una causa inteligente. Do we got that? So I'm going to put this in the category of a natural cause. Así que voy a poner esto en la bajo la categoría de causas naturales. Okay. Now the next uh, picture, I'm going to ask you, what do you think? Is this is this from erosion or is this by an intelligent cause? Eh, la siguiente imagen les voy a preguntar si es por medio de erupción o causa natural o and, si es de hecho por causa yeah, inteligente. I'm going to show you another rocky hillside. Les voy a mostrar otra zona rocosa. Okay. Natural or intelligent. Natural o por medio de la inteligencia. Okay. Oh, intelligent. Una causa, in, oh, excuse me. Causa inteligente. Okay. Well, well, I think erosion could do that too. <laughs> Yo creo que la erupción pudo haber hecho esto. <laughs> I saw that head shake. <laughs> I think you're a skeptic. You're skeptic. Es, pienso que eres escéptica. Oh, that's good. I es, like your skepticism. Es, es bueno, me gusta tu escepticismo. We need more skeptics like you. Necesitamos más escéptics, yeah, uh, escépticos como yeah. tú. Because a child looks at this. Porque incluso un niño puede ver esto. And he says, "Look, mommy." Y dice, "Mira, mamá." Somebody made faces on the mountain. Alguien hizo caras en la montaña. They recognize an intelligent cause. Ellos reconocen una causa inteligente. Or an intelligent agent. O un agente inteligente. Do they know precisely who? Ellos saben precisamente quién? No. No. You have to Google it. T tienes que buscarlo en internet. What's the name of the guy, you know, who, who created Mount Rushmore? Okay, it was que so and so. Okay, fue esta persona. Okay. But we know 
Pero nosotros sabemos down deep eh, profundamente uh, through common sense, por medio del sentido común which is one function of our mind, que es una de las funciones de nuestra that mente certain things are only produced by intelligence. que ciertas cosas solo pueden ser producidas por medio de una causa inteligente. I'm going to pause for just a moment. Voy a pausar solo por un momento. Because the hillside in the Canary Islands porque el escenario en las Islas Canarias and the hillside of Mount Rushmore y el escenario acá en el Monte Osmore and there are two causes son dos causas and that is the essence of the intelligent design movement. Y esa es la esencia del movimiento del diseño inteligente. Do you see? ¿Lo ves? What do you do is you look at the evidence ¿Qué haces? Es que tú miras la evidencia, you study it, la estudias, you observe it, la observas, you analyze it, la analizas, and you come to a conclusion. y sacas una conclusión. Was this made by nature? ¿Fue esto hecho por la naturaleza? By the laws of nature and random action? ¿Por medio de las leyes de la naturaleza y eh, alia mutaciones aleatorias? Yeah, or, or al azar. O al azar. Yeah. Or, o... Does it have indications that it was caused by intelligence? O tiene indicaciones de que fue causado por medio de causas inteligentes. Okay. So I, I talk about this whole theory in my book, Darwin, uh, Darwin Strikes Back. Yo hablo acerca de todo esto en mi libro, Darwin Contraataca. Okay. So if you want to understand what the theory says and how it's been attacked, You can read my book. Así que si quieres saber más okay. acerca de esto, lo que la teoría dice, so thank you for getting my tú book. puedes leer el libro. Gracias por tener mi libro. Yeah. I, I hope you enjoy it. Espero que lo disfrutes. I had fun writing it, and so I wrote it for you guys. I, I wrote it for you all. <laughs> Yo me divertí okay. escribiéndolo y lo escribí para ustedes. Okay. So, um, so Mount Rushmore is a perfect example, and I encourage you to use this with people. Así que este ejemplo que les mostré acá les motiva que lo usen con otras personas. Es un buen ejemplo. Okay, now. Ahora. I talked about the return of the God hypothesis. Yo hablé acerca de la teoría acerca de la hipótesis de Dios. And it's, and it's, and it's making a return. It's coming back. Y está de regreso de nuevo. And uh, Steve Meyer's new book, his book is called that, The Return of the God Hypothesis. Y es un libro escrito por el autor Steve, Steve Meyers, Meyers. El regreso de la hipótesis. El regreso de la hipótesis de Dios, okay. es como se llama. Okay, so what is the God Hypothesis? ¿Cuál es la hipótesis de Dios? That phrase comes from these two, a conversation between these two Frenchmen. Este, esta frase proviene de una conversación de estos dos hombres. Okay. You may have heard of Napoleon. Quizás escuchaste acerca de eh, Napoleón. Yeah. He, Nap was the, he was the emperor of France, right? Fue el emperador de Francia. So after the French Revolution. Después de la Revolución Francesa. And, and the reign of terror. Y el reino del terror. Yeah. Things were crazy. Las cosas estaban un poco mal. And this, and this short uh, general came to rule. He y este, was very powerful. Este emperador con eh, bajito yeah. vino yeah. al poder. And all, all, in my mind, I'm thinking it was around 1800. So, yeah, something around there, okay. Cerca and, de esos años. So, and eventually he was defeated by the British in, in, y, the, in the Battle of Waterloo. Y, y un poco después él fue derrotado por los británicos en la batalla de... Waterloo. 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 Yeah. Waterloo. Yeah. So, but he was powerful for what, 15, 15 years, something like that. Pero él tuvo poder por alrededor de 15 años. Yeah, okay. And so, the physicist, uh, the famous physicist Pierre de Laplace visited Napoleon. Así que el famoso físico Pierre de Laplace visitó a Napoleón. So I want you to play the part of Napoleon. Yo voy a ser Napoleón. Okay. And so, um, I'm going to uh, speak in Spanish, okay? El va a hablar en español. Okay. Um, uh, Napoleón, yo puedo entrar? Adelante. Thank you. I have, oh, excuse me. Thank <laughs> <laughs> Spanish. En español, por favor. Yo tengo un nuevo libro. Un nuevo libro? Sí. Se llama... Los movimientos en los cielos. Los movimientos en sí, los cielos. Sí, y explica cómo 
funciona los planetas, los planetas uh -huh. y el sol, inclusive eh, no necesitamos nada de un uh, ajustamiento de Dios. No, ok. Ok. Entonces yo puedo pre presentarte una copia de mi libro. Sí. ¿Puedes uh, leerlo? Sí. Ok, gracias. Eh, yo puedo regresar en como dos meses para ver lo que eh, has pensado. Seguro. Gracias. De nada. Ok. So, <laughs> bien hecho. You did a very good job. Thank okay. you. Good job. Ok. Ok, so. Así so, que. So, Napoleon. Napoleon. Received the book. Recibió el libro. And read it. Y lo leyó. And he was struck with one thing. Y fue un... Le llamó la atención una cosa. That where Newton and his theory of the solar system had God step in to fix things and to reset the clock. La teoría de Newton tenía cosas acerca de Dios donde él mismo acomodaba las cosas, acomodaba el reloj. Yeah. It's like somebody fixing a car and yeah. like re repairing a car. Es como si alguien estuviera reparando un auto. In, in Laplace's view, there was no need for God to step in every, once in a while, from, y, from, to, from time to time. Y en la teoría de Laplace no había necesidad de que Dios viniera a reparar cosas. And this is what happens in the second conversation. Are y you este, ready? Y esto es lo que pasó en la segunda conversación okay. que tuvieron, tuvieron ellos dos. So you can go ahead and read this. Produjo una teoría de la formación de los planetas de varias nebulosas. Okay. Escribió un libro sumamente importante acerca de, lo, de las órbitas de los planetas. Ok. Hizo una presentación en frente del famoso emperador francés Napoleón Bonaparte. Ok. Oh, I'm sorry. <laughs> Einstein doesn't come in yet. Ok. So, can I... Can I uh... so what, about, ask me, what about the God hypothesis? Ask me in Spanish. Ok. Ok. I mean, this, ok. Ok. Ok, all right. Ok, so... Now we're ready to act. Part Ahora, two. Vamos a actuar de nuevo por la segunda vez. ¿Quién es? Laplace, Pierre de Laplace, físico. Adelante. Gracias, oh gran Napoleón. Ok. Gracias por recibirme en, en su apartamento. No Yo hay puedo, problema. Espero que has... Que, que, uh, 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 en, en formal. Usted ha. Ah. Ok, no, no puedo tutear. Ok. Uh, que, espero que, que usted ha, ha, ha tenido oportunidad de ver mi libro, oh señor. Lo leí y okay. tengo una pregunta. Una pregunta. Oh, muy importante. Me, me gusta oír cualquier pregunta. Está bien. Ok. ¿Qué hay acerca de la hipótesis de Dios? Sí, 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 sí. La hipótesis de Dios. Y se pregunta, ¿es por qué no he puesto nada aquí? Sí, ¿por qué no ha puesto nada? Buena pregunta. Yo no tengo nada de necesidad de hipótesis de Dios. Dingo. ¿Ha, ha oído que lo que dijo? Sire, I have no need of that hypothesis. Él dijo que no tenía ninguna necesidad de esa hipótesis. This is considered one of the great turning points in the history of science that, that showed God out the door, that pushed God out the door. Este ha sido uno, uno de los eventos más famosos en el cual la humanidad tuvo, los científicos tomaron un punto de iniciativa. Okay, now why, why is this wrong, why is this funny and really weird? ¿Por qué esto es algo chistoso pero a la vez también algo extraño? Okay. Because according to theism, porque de acuerdo al teísmo, God in his providence doesn't step in to fix things. Dios en su providencia no entra a, re, a reparar cosas. It's like, oh my goodness, the planet is, is whirring too fast. I got to slow it down. Él, él no está diciendo, oh mira, el, el mundo está yendo muy rápido. Tengo que repararlo. Because God is, has created the universe so that it operates by certain laws. Porque Dios ha creado el universo para que funcione por medio de ciertas leyes. 
So Newton had made a stupid mistake in the beginning. Así que Newton hizo un cometió un error muy estúpido en, su, en el principio. Exactly. And so when Pierre Laplace was removing Newton's God hypothesis, he wasn't trying to remove God from the universe. Así que cuando Pierre Laplace estaba escribiendo su teoría, no estaba tratando de sacar a Dios del universo. What he was trying to say is that God doesn't have to step in to repair things every now and then. Lo que él estaba diciendo es que Dios no tiene necesidad de okay. entrar y reparar cosas de vez en cuando. But what the atheists have done is that they've tried to take this and hijack it or use it for their purpose. Pero lo que pasa es que los ateos están tomando esto y lo usan para apoyar sus ideas. Yeah. Lo interpretan de otra manera. So they twist the meaning. Así que le cambian el significado. To say at this point we threw God out of science. Diciendo que en este punto okay. hemos tirado a Dios fuera de la ciencia. Okay. Now, about a hundred later, years later, a very, another physicist comes. De cien años después tuvimos otro físico. Albert Einstein. Albert Einstein. He's very intelligent and he has lots of hair. <laughs> Él es muy inteligente y tiene mucho cabello. Sometimes I get out of the shower and my wife says, you look like Albert Einstein. <laughs> a veces yo salgo de la ducha y mi esposa me dice que me parezco a él. <laughs> <laughs> so, that's my, that's my, my wife encouraging me. <laughs> Así es como mi esposa me motiva. Okay. He, he came up with a theory of relativity. He, escribió su teoría de la relatividad. And he developed an idea. Y creó una idea. And the idea is how God is really part of the universe. Y su idea es acerca de cómo Dios es realmente parte del universo. And it's expressed in his, in his uh, equation of relativity. Y es expresado a través de su ecuación de la relatividad. Energy and mass are really the same thing. Energía y masa es realmente la misma cosa. But in different forms. Pero en diferente manera. And so, as he was developing his theory, he also spoke out on his view of God. Así que cuando él estaba desarrollando su teoría, también habló acerca de sus creencias en Dios. And it was a little bit of a strange view. Y fue a un punto de vista extraño. Okay. So, um, uh, he, he, he does talk about God as real. Él habla acerca de que Dios es real. And he says things like God does not play with dice. Y él dice cosas como que Dios no juega con dados. What is, yeah. What does that mean? ¿Qué significa esto? I think what he means is God appears in the universe as regularities that we describe by equations. Lo que creo que él está diciendo es que Dios se aparece en el universo por medio de regularidades que juegan en el universo. That can be described through mathematical equations. Que pueden ser descritas por medio de ecuaciones matemáticas. And so if we, anything that we can describe through beautiful equations, that's God. Así que cualquier cosa que podamos describir por medio de ecuaciones matemáticas, eso es Dios. He said at one time, he loved this statement, the Lord God is subtle but he is not mean or malicious. En un momento dijo que el Señor Dios es... Sutil? Sutil. Sutil. Pero él no es malicioso. Okay. What does he mean by that? ¿Qué está tratando de decir a través de esto? I'm not sure. I don't know. <laughs> no estoy seguro. No lo sé. But he had a sort of belief in God. Pero él tenía como un conocimiento acerca de Dios. But not a personal God you would, you would pray to. Pero no tenía un, un, un conocimiento personal con Dios al cual él oraba. Perhaps his view of God is described by the Star Wars movies. <laughs> Quizás el punto de vista que él tenía de Dios puede ser descrito por las películas de la Guerra de las Galaxias. The Force be with you. <laughs> de, you que la fuerza that? esté contigo. Yeah. ¿Han escuchado eso? So that's a little bit of what his view is. Esto es un poquito acerca de su punto de vista. Yeah. So he got, someone said that this I can be described. Not, God may be sneaky, but he's not mean. Eh, él dice que Dios puede ser... Uh, sneaky. Mm. Well, we'll look it up. Okay. Okay. We'll, we'll look Dios it up. Dios puede ser sneaky, pero. Es sutil. <laughs> <laughs> you know, clever. Clever. Okay. We'll have to look that up. Sneaky, but he's not mean. Okay. <laughs> Buscaremos yeah. eso después. In New York, someone asked him, "Do you believe in God?" En Nueva York le preguntaron a a este, ¿crees en Dios? 
And he answered with a, with a um, that is a, 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 a kind of a confusing answer. Eh, respondió con una respuesta no clara. He said, I believe in the God of Spinoza. Él dijo, creo en el Dios de Spinoza. And half the world said, who's Spinoza? <laughs> y mitad del mundo dijo, ¿quién es Spinoza? He's a philosopher of the uh, 1700s. Él es un filósofo de los años 1700. You have to Google it. <laughs> <laughs> Tienes que buscarlo en internet. Okay. And so, uh, so what is uh, his idea? Spinoza's idea is that God is the universe. La, es, la idea de Spinoza es que Dios es el universo. This is called pantheism. Esto es llamado panteísmo. So, so I think that Einstein was more of a pantheist than he was a theist. Así que creo que eh, Einstein era más panteísta de que teísta. Yeah. yeah, yeah. So I would not use uh, Einstein as an example of a believer in God. Así que no usaré a Einstein como un ejemplo de un creyente de Dios. But let me talk about this scientist. Pero déjenme hablar acerca de este científico. Very, very famous guy. Muy, muy famoso. He developed a theory of the universe called the steady state theory. Desarrolló una teoría del universo llamado estado estacionario. Okay. And he was also uh, rejected Uh, this, theory, this theory was rejected when they found evidence of a birth point of the universe. Esta teoría fue rechazada <coughs> cuando evidencia señaló un punto de nacimiento. Okay, so let me just show the difference. Déjenme mostrarle la diferencia. Fred Hoyle, Fred? Was this, this astronomer, said uh, the universe is, seems to be expanding because matter is just popping into existence all over the universe. Eh, este astrónomo dijo que el universo parece que se está expandiendo porque la materia simplemente aparece eh, en a existencia, nace yeah. por sí sola. So it's like popcorn. Have you ever made popcorn? Así que es como palomitas de maíz. ¿Alguna vez han hecho when, palomitas when de maíz? Up, it goes pop. Eh, cuando se calientan simplemente aparecen, explotan. But, but with him, If this is like popcorn, but you don't even see any little grains. It's just, it matters coming from nothing. Para él es como si fueran las palomitas de maíz, pero tú no ves el maíz. Simplemente aparece. So that's why his theory is weird. Es por eso que su teoría es un poco extraña. But then people developed the Big Bang Theory because the universe appeared to be expanding. Uh, y por esta causa las personas desarrollaron la teoría de Big Bang porque el universo se está expandiendo. But then, uh, uh, after that, his Big Bang theory, Pero después de la teoría de Big Bang theory, then he began to understand that there was evidence for intelligent design. Él empezó a entender de que hay evidencia acerca del diseño inteligente. So was there a controversy about his ideas about evolution? Así que hubo alguna controversia acerca de sus ideas acerca de evolución. It was a huge controversy. Había una controversia muy grande. He said that believing Yeah, that, that the cell could form by chance, the belief in that the cell could form by chance. La creencia de que la célula puede ser creada solo por... Eh, una célula. Una ah, célula. Una célula puede ser creada solo por... Al azar. Al azar puede ser creada al azar. They, from a chemical soup. <laughs> Simplemente por una sopa química. Is the same thing as believing that a tornado could sweep through a junkyard and form a Boeing 747 for takeoff. Es como creer que un tornado puede aparecer en, en, un, en un basurero y crear un avión como este. What's the likelihood that a tornado could sweep through, could pass through a, a, a yard of junk and form a Boeing 747. ¿Cuál es la, posi la posibilidad de que un tornado pueda pasar por <laughs> <laughs> pueda pasar por un basurero y formar un avión como este? Zero. Cero. You got it right. <laughs> Muy bien. Fred Hoyle got it right. Este hombre lo hizo correcto. In the year eight, uh, 1986, no, before that, 1981, he was writing books Uh, he wasn't a Christian. He was writing books defending intelligent design. En 1981, este hombre que no es cristiano estaba escribiendo libros que defienden el diseño inteligente. Not just one book. No solo un libro. Not just two books. No solo dos libros. Three books. Tres libros. Does he count as a Gamaliel? Eh, ¿Se parece a un ga Gamaliel? I think so. Yo creo que Because sí. Because he's not a Christian. Porque no es un cristiano. I wish he had become a Christian. 
desearía que fuera cristiano. He was something like a pantheist. I don't know. Él fue algo como un panteísta. But no he lo said, sé. but he said Darwin's theory doesn't work. Pero él dijo que la teoría de Darwin no funciona. He went to the University of Oxford and made an investigation about the uh, the carbon nucleus. Fue a la Universidad de Oxford y hizo una investigación importante en el núcleo del átomo del carbón. His prediction was that there is a uh, a, a fine tuning or a, a fine adjustment in that enables the construction of carbon. Su predicción fue que hay un ajuste fino en la construcción de carbón. Because no one could figure out why carbon atoms could be created inside a star. Porque nadie puede determinar cómo es que un átomo de carbón puede ser creado adentro de una estrella. He said, I'm going to do an investigation and I predict that I will find something very rare inside the carbon atom. Y él dijo, voy a hacer una investigación y voy a demostrar que algo interesante puede pasar adentro de un, uh, and, de un átomo de carbón. Yeah. And you know what? They checked and they found it exactly the way he predicted it. ¿Y saben qué pasó? Ellos chequearon y pasó y ocurrió exactamente como él lo predijo. Right there in the heart of the carbon atom is something called the resonance level. En, en el centro del átomo de carbono hay algo llamado eh, el nivel de resonancia. Yeah. And then it affects the way that the, the, the electrons move. Y afecta la manera en que los electrones se mueven. Based on that, he says, I'm convinced en esto, dice, Estoy that there is a super intellect de que hay un, una causa super and, and so I like to use a new Spanish word, super intellect. Así que quiero usar una nueva, intellectual? Es, una nueva palabra okay. en español, This is super intellectual. Okay. So his interpretation... Um, Or one interpretation, oh, or one wise interpretation, sabia. Oh. Sabia is wise, oh, right? Sabia, yeah. yeah. One shrewd or wise interpretation of the data suggests that a super intellect has played or monkeyed with physics just as he had with chemistry and biology. Una interpretación sabia de los datos sugiere que un Super intelectual ha jugado con la física igual como con la química y la biología. And so he was saying, I don't think this just happens by chance. Somebody has set this up. Así que él dijo, no creo que esto haya pasado al azar. Alguien tuvo que haberlo hecho. Is there um, fine tuning or uh, fine adjustment in the stars? Hay un ajustamiento eh, fino en, en esto. Hay un ajuste fino en las estrellas. Yes. Stars need a uh, grav that gravity be in fine tuning with electromagnetic force. Las estrellas necesitan que la gravedad sea en ajuste fino con la fuerza electro electromagnética. How how exact does that have to be? ¿Qué tan exa exacto tiene que ser esto? One part in 10 to the 40th power. Una parte en 10 al al a, a la 40. That means one trillionth of a trillionth of a trillionth of one percent. Eso significa un trillón de un trillón de un trillón de tres por ciento. That's how de un por ciento. That's how tiny the, the fine Así adjustment es como is. Sería la posibilidad. I had to turn it sideways to fit it on the screen. Tuve que ponerlo de lado para que pueda caber okay. en la pantalla. So the, so the setting of electromagnetic force and the setting of the gravitational force in their relationship have to be just right with each other. Así que ambas cosas de, de la gravedad y la fuerza electromagnética tienen que estar en la, en la cantidad correcta para que pueda pasar esto. If it weren't just that way, the sun would collapse and become a black hole. Si no fuera así, el sol simplemente colapsaría y crearía un agujero negro or it would explode and we'd be destroyed o explotaría y todo el mundo moriría and so there are adjustments in the masses of the particles of the protons neutrons and electrons así que hay un ajuste fino en las partes fundamentales del universo in, que, in their mass or their weight en okay. su masa en su peso okay And, and I won't even uh, bore you with, but they have to be a trillionth of a trillionth again. Y no quiero cansarte, pero tiene que ser de nuevo un trillón de un trillón eh, okay. por ciento. So the precise mass of neutrons, protons, and electrons. La masa precisa de los neutrones, protones, electrones. 
and all four forces of nature, uh, and by the way, that's the way they do it, I looked it up. <laughs> yeah. The strong force, the weak force, the gravity force, and the electromagnetic force. Las cuatro fuerzas de la naturaleza, la fuerza bruta, la débil, la gravitatoria, y la electromagnética. If you're taking this course for, for uh, credit, si, you need to write these words down on your notes. Si okay. estás tomando este curso por crédito, but necesitas also, escribir estas palabras en tus notas. But I will also send you a copy of this PowerPoint, okay? Pero también te enviaré una copia Anybody who wants a de la copy of this PowerPoint can have it and also last night. So you like that? Si alguien quiere okay. una copia de la presentación okay. de hoy y la de so, ayer en la noche, you, se you la puedo help, enviar. You'll help me produce it? Okay. Okay. So, uh, we're almost done. Eh, ya casi terminamos. Okay, so... Uh, we can see, therefore, the, uh, the, the uh, fine-tuning is even seen in the movement, outward movement of the galaxies. Podemos que sé que el ajuste finito ese está en el descubrimiento del movimiento de las galaxias. How carefully fine-tuned is this outward movement? ¿Qué tan cuidadoso es el ajuste finito en esto? Well, we have been studying the outward movement using what's called the redshift. Hemos estudiado el movimiento de las galaxias por medio de lo que conocemos como el, how do you say that again? Redshift. El movimiento hacia el parte rojo. El, hacia el rojo. El movimiento yeah. hacia la parte roja. Because when light comes toward you, it por, turns to the blue end. Porque cuando la luz viene hacia ti, se va al lado azul. But if, if light is going away from you, it's shifted to the red end. Pero si la luz se está yendo de ti, se va al lado rojo. For example, when calcium is burning, it makes, I believe, a pattern of three lines like this. Por ejemplo, cuando el calcio se está quemando, hace un patrón de tres líneas como este. And when they see a starlight from a distant star, when they see the, the lines are shifted, they know that that star is moving away from us. Cuando, sabemos, cuando vemos una estrella y vemos que, que las líneas se están yendo hacia el lado rojo, sabemos que se está alejando de nosotros. Would you like to see the, the lines move? ¿Te gustaría ver cómo las líneas se mueven? It took me 20 minutes to build this slide. <laughs> me costó como 20 minutos a crear esta, esta parte de la this. presentación. It'll take one second for you to view it. Y simplemente te tomará un segundo para verlo. Are you ready? ¿Están listos? <laughs> Así es como se mueve. Did you like that? ¿Les gustó eso? You want to see it again? ¿Lo quieren ver de nuevo? Okay, are you ready? Ready, listo. Okay. Woo! <laughs> Okay, now, the star that's sending this light pattern, la, is, is it moving toward you or moving it away from you? La estrella que hizo este patrón, ¿se está acercando a ti o se está alejando? That's right. It's moving away. Se está alejando. See, this is how they determined in 1920 that the universe is expanding. Así fue como determinaron en 1920 de que el universo se estaba expandiendo. Just like it was saying in Zacharias 12:1. Así como lo leímos en Zacarías capítulo 12. And many places in Isaiah. Y en otros lugares en el libro de Isaías. So, so we're excited to see that the outward movement of the galaxies is confirming the Bible, but is it fine-tuned? Eh, estoy emocionado al decir de que el alejamiento de las galaxias y de estrellas es, eh, confirma lo que la Biblia dice. Well, we find out that if the fine-tuning were not just right, as the, you see, the, the further out you go, the faster the galaxies are moving. The further out you, move, you look, the faster the galaxies are moving away from us. Así como se van alejando, también van yendo más rápido. Yes. Lejos and de so, nosotros. So the galaxies at the far limits, as, as far as we can view, are going 90% the speed of light. Así que las galaxias que vemos muy, muy lejos van a la velocidad como a 90 de la velocidad de la luz. 90%. 90% de la velocidad de la luz. Wow. That's fast. Eso es muy rápido. And actually, it's, it's the fabric of space that's expanding. Y de hecho, es la fábrica del espacio que se está extendiendo. Okay. Uh, galaxies, even at the distance of a billions of light years, can be seen. Las galaxias tienen una distancia de mil millones de años luz, un billón de años luz. This Hubble picture was taken of a dark spot near the, um, near the Dipper, the Big Dipper. Do you know that? No. The Big Dipper? Do you know the, the constellation, the Big Dipper? Yeah, oh. that's what it is, yeah. Eh, eh, the, es yeah, they're, they're biggest, that's, what the, that's the other name for it. The, the major, the big, big Bear and the Little Bear. 
Yeah, Oso Mayor. Esta okay. foto es okay. de la Osa Mayor. Okay. So, um, the distance la distancia to these galaxies a estas galaxias was so far estaba muy lejos they couldn't even see any of the galaxies by the most powerful telescope in the world. Que no podían ver ninguna galaxia por medio del telescopio que ha, que ha sido inventado el mejor de todos. So they told the Hubble Sp telescope to stare at that black, black spot Así que pusieron el telescopio a que mirara ese punto negro and just look at it for two weeks. Y simplemente que lo estuviera viendo por dos semanas. Stay fixed on that dot, that Mantén little tiny dot of space. Manteniéndose firmemente viendo ese punto negro en el espacio. And it, and it gathered images, uh, it gathered photons, it gathered like little tiny photons, you know, the, the photons carry the light. Y simplemente, photones, photones. simplemente llegaron fotones okay. al, al lente. And after three weeks of, of data, this is what they, they found. Y después de tres semanas de data, de datos, esto fue lo que encontraron. The number of galaxies, estimated the universe, went from 50 billion up to 500 billion. Oh, el número de las galaxias fue de, how many? From 50 billion, de 50 billones, up to 500 billion. A 500 billones de galaxias. Wow. And, let me just go back. Uh, I, I'm just going to say this. Eh, solo voy a decir esto. If I could write big on the board, I would say that they have found that the expansion rate is fine-tuned to 65 decimal places. The eh, expansion rate of the universe el, has been found to have at least 65 zeros, point one, as the expansion rate, and it had to be exactly that rate. El rango de la expansión del universo se ha encontrado que es como si tuviera 65 zeros, y así es como se va expandiendo. Yeah. And if it was like one tiny bit less than that, the universe, as it expanded, would collapse. Y si fuera, y si fuera diferente a esto, todo el universo co colapsaría. And if it was just a tiny bit faster, the universe would be expanded so fast that galaxies wouldn't hold together. Y si fuera un poco más de esto, el universo se expandería tan rápido de que la, las galaxias no podrían contenerse. Exactly. And so, and so uh, the, the, the uh, measurement of um, radiation has confirmed this. Así que la medida de la radiación ha confirmado esto. And the size of the universe is now being measured as at least 100 billion light years. Así que ahora el tamaño del universo ha sido medido alrededor de 100 billones de años luz. Now you say, I thought the universe just was infinite. I thought it went on forever. As, yo, quizás tú te dices, yo pensé que el universo era infinito, simplemente va y va y se extiende. Probably not. Probablemente no. Only God is infinite. Solo Dios es infinito. You know, we will now, we will live infinitely long in the future. Nosotros viviremos eternamente en el but, futuro. But God is infinite above space and time. Pero Dios es infinito más allá del espacio y tiempo. So if you were to go to the edge of the universe, follow, follow the X. Así que si tú vas a lo último del universo, watch the X. Eh, miren la X. And when you get to the X, where, 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 do you fall off the edge? <laughs> y cuando llegas a donde llegó la X, ¿qué? ¿Caerías? Nope. No. If, you, if you continue traveling, si continúas viajando, you would find yourself here and you would come back toward the beginning. Terminarías en aquella posición y volverías donde empezaste. You may say, what are you talking about? <laughs> Te estarías preguntando de qué estás you hablando. May, you may say, Tom, you lost me. Eh, quizás estás diciendo, Tom, me perdiste. I have a, you're giving me a big headache. <laughs> Tú me estás dando un fuerte dolor de cabeza. Let me get rid of your headache. Okay? <laughs> de, de, déjeme terminar okay. con su dolor de cabeza. So let's say that you're a little um, ladybug. Do you know what a ladybug is? Digamos que... Eres un mosquito, la mariquita, la que tiene eh, que es rojita it's, it's, it's con puntos negros. It's like, it's like orange. Que es tiernita, and bonita. It lifts, and it lifts this little thing up and it flies. Okay. <laughs> I love ladybugs. Me I think it's the only bug I like. It's very, they're very cute. They're very friendly and nice. Okay. So you're a ladybug. Así que eres uno de esos mosquitos. And you have a beach ball, a big beach ball. Y tienes una pelota de playa. 
and you land on the beach ball. Y aterrizas en esa pelota de playa. And you say, I wonder how big this beach ball is. Y me pregunto qué tan grande es esta pelota de playa. So you say, I'm going to make sure I travel very carefully in one direction, one straight line. Así que te dice, voy a asegurarme que vaya caminando alrededor de esta pelota and, eh, con cuidado. And you, keep, and you keep going and going and going. Y así que caminas, caminas, caminas. And you say, boy, this is a big beach ball. Así que vas a decir, wow, esta es una pelota muy grande. And you, can, you keep going, you say, maybe this is infinitely large. <laughs> y quizás dirás, me, quizás esto es infinitamente largo. But then all of a sudden you come back to an area that looks familiar. Y de repente vuelves a pasar por un área que parece familiar. Oh, I, I, I seem to recognize that little piece of, um, of uh, that bit of sand over there. Eh, yo creo que, que he visto este poquito de arena antes. Yes, and I see a, a stain here, a mark here. Y, y veo una marca aquí. Oh, he, he, and the ladybug, I'm back where I started. Oh, volví al punto donde empecé. You see, the same thing. Sí, esto es lo que trato de decir, la misma cosa con el universo. Okay. So you, wa you walk, I'm sorry, um, you get this right. Así que caminas to the edge hacia and you keep going la punta. and you don't realize that you're just continuing and then if you continue the straight line you come y back. No te das cuenta y sigues caminando y vuelves al punto donde iniciaste. So if I were to fire a laser beam strong enough that way Así que si yo lanzara un, un láser directamente para like, esa like, dirección like with an infinitely powerful flashlight <laughs> un, un láser que tiene energía infinita yeah. Eventually, if I wait long enough, that, that beam would come back around and hit me from this side. Eventualmente, si yo espero lo suficiente, cruzaría todo y llegar al otro lado. But I have to wait, I would have, wait, have to wait 100 billion years. <laughs> Pero tendría que esperar okay. alrededor de 100 billones okay. de años. Okay, so the universe is fantastically huge, but, As, not, but not infinite. Así que el universo es fantásticamente grande, bien yeah. grande, pero no infinito. So we are fearfully and wonderfully made as in our bodies and souls and spirits. Así que hemos, creado, hemos sido creado formidablemente nuestro espíritu, nuestro cuerpo. And our universe is fearfully and wonderfully made. Y nuestro universo ha sido formidablemente creado. And our hearts and minds point to God and even the universe points to God. Y nuestro corazón y nuestra mente ve al Señor igual que el universo. We see his signature in the universe Nosotros everywhere Nosotros vemos su firma en el universo. Okay, so that's all I was going to share tonight and I'm open to your uh, questions. Any Así que questions? esto es todo lo que quería compartir so we, con ustedes we have hoy. About, we have about eight or nine minutes before Tenemos we como nueve, diez minutos y quiero abrir un foro de preguntas si alguien tiene alguna pregunta. Okay, so... Any questions? And Anyone it could be a, oh, about last night also uh, that you may have. Yeah, yeah, last night or tonight. Yeah, yeah. either one. Yeah. Okay. Alguna pregunta? Cualquier, cualquier pregunta. Any question? Um, okay, estaba dice viendo lo que se habló creo al principio de la clase. Mm -hmm. Este. Uh, Bueno, también escuché que algo usted piensa que los, los días eh, tomados de la Biblia uh -huh. se inclina más como, como días eh, literales. Normales. Ajá, que era como mismo que Sproul. Al principio creía uh -huh. que eran largos o un periodo largo y después uh -huh. cambió por algunas. Este, ¿cómo, ¿Cómo este... Podemos contestar cuando la ciencia dice, yo también creo que son días literales ahora, aunque al principio me pasó lo de Spro, pero este, para contestar convincente a la ciencia que ellos afirman y, y tienen pruebas científicas eh, por los datos de carbono y todo eso, que, que la Tierra tiene más de sesenta y tantos millones de, de años, ¿cómo...? ¿Cómo podemos eh, traer un buen argumento para, okay. para eso que la ciencia bueno. uh, sí. tiene una, sí. Sí. una evidencia? evidencia. Uh -huh. Bueno, no evidencia, es también algo teórico. Okay. Pero... Uh, the, the dating, the issue of dating rocks is very tricky. I, el problema de darle fechas a las rocas es un poco engañoso. 
And the reason it's tricky is that there are many methods, there are many different methods of, of dating any piece of rock, like y, even the fossils. Y la razón por la cual es un poco engañosa es que hay diferentes métodos en el cual se le puede dar una fecha a cada roca. Now, you mentioned carbon dating. Tú mencionaste acerca del carbono. The funny thing is, is that carbon dating is never used by evolutionists to date rocks. La, algo gracioso es que los evolucionistas no usan el carbono para estimar el tiempo de las rocas. They use uranium lead. Was it plomo, uranio, plomo? U usan plomo de urano. Yeah. But, um, which they will use to date like 10 or 100 million years. Que se estima que alrededor de 10 a uh, oh, so 100 million years. O 100 millones de yeah. años. And there are many other... Um, Uh, decaying elements, that, like element decays from this form to this form. Y hay otros elementos que han decaído de una forma a otra. Okay. But the funny thing about carbon is that it actually has come in favor, carbon dating has come in favor of the young earth. La estimación de la fecha del carbono eh, está a favor de una tierra temprana. De, And literal days. Eh, literalmente días. Would you like to hear how that was shown? ¿Quieres escuchar cómo esto fue demostrado? Okay. So, carbon-14 is formed by nitrogen in the, gas, in the atmosphere being hit by cosmic rays. Can you repeat that yeah. again? Carbon-14, which is a radioactive form of carbon. Eh, carbón número 14, la cual es un carbono radioactivo. radioactivo. Yeah. Then it's formed when, when a very energetic rays hit nitrogen gas in the que, upper atmosphere. Que es formado a través de una, un rayo de energía grande que recae en, en, una, en un átomo de nitrógeno. Okay. And then it's absorbed in everything, even in our bodies. Y después es absorbado y incluso en nuestro cuerpo. It's not enough radioactivity to hurt you. No, no, la radioactividad no es suficiente para hacerte daño. You can't say, oh, I feel sick. I think, <laughs> I, I, think I have carbon-14 sickness. <laughs> no puedes decir, oh, me siento enfermo. Creo so, que tengo so kids, carbono número 14 en mi cuerpo. Can, children can't use that to stay home from school. <laughs> Así que tus hijos no pueden utilizar eso para... I don't feel para... good. I think I have carbon-14 sickness. <laughs> no me siento bien. Estoy enfermo de carbono número 14. Okay. But, there's, but it's enough that you can detect it. Pero es suficiente que lo puedes detectar. Yeah. Now. Ahora. When carbon-14 decays, it decays fast. Cuando el carbón número 14 decae, decae de una manera rápida. Once it's locked into a rock or a fossil or anything solid it can't, and can't get away, it will decay within 40,000 years. Una vez que el carbón decae en una roca, en un fósil, se mantiene ahí, se pega, no se puede salir de allí. Yeah. And so, after 40,000 years, you will not detect any carbon-14. Así que después de 40,000 años, tú no podrías detectar nada de carbono porque decae de una manera rápida. Because all the carbon-14 that was energetic and radioactive... Porque todo el carbono número 14 que estaba muy energético y radioactivo... ...has turned down to ordinary carbon-12. Se ha ido. Uh, simplemente se ha convertido en carbono número 12, carbono so it's, ordinario. It's resting. It's just carbon-12. It's normal Así carbon. que está descansando. Simplemente es carbono yeah. número 12. So if, so if rocks... Así que si rocas... ...way down on the earth... ...están en la tierra... Like coal. I don't know how you say coal. Como, yeah, yeah, carbón. Yeah, roca carbón that they dig out and they burn. Uh, como el carbón, yeah, el, yeah. el carbón negro. Yeah, yeah carbón negro, the roca carbón. Okay, mm -hmm. coal. Yeah, when they, when they take out different kinds of, 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 of coal. Cuando toman diferentes tipos de, de carbón negro. And they check them for carbon-14. Y lo chequean para ver si tienen carbón número 14. And according to the theory that, that coal was formed 60 million years ago. Eh, y de acuerdo a la teoría de que el carbón negro fue descubierto más de 16 años. According to, according to the old earth theory, eh, 60 million. De acuerdo con la teoría vieja. 60 millones. 60 millones. Yeah, or 120 million. O or, 100, or 300 million. O 300 millones. How much carbon-14 should be in there if it's really old? Entonces, ¿qué tanto Carbón número 14 debería de haber allí. Si, should, it, should it have any uh, si radioactive carbon viejo. left? Debería de tener uh, más de este carbón. 
No, no. Because it, it decays so rapidly. It, it decays, you know, in 40,000 years. Porque este carbón número 14 se decae en 40,000 años. Guess what? Adivinen qué. They found plenty of radioactive carbon-14 as they checked pieces of coal from all over the United States. Adivinen qué. Han encontrado esta clase de carbón número 14 cuando estaban investigando carbón negro en diferentes they partes even, de los Estados Unidos. They even took uh, uh, uncut diamonds and vaporized them. And they found in these diamonds un, uh, undecayed carbon-14. Incluso estudiaron diamantes y encontraron este carbón en, en los diamantes. And diamonds, you can't get the carbon out of diamond or bring carbon in. It's locked in place. Y en los diamantes tú no puedes añadir carbón o quitarle carbón. Está ahí, está pegado. So that means those diamonds couldn't be, you know, 10 million, 100 million years old. Y esto quiere decir que esos diamantes no pueden ser de hace 10 o 20 millones de años. They had to be less than 40,000 years old. Tienen que ser menos de 40 mil millones de años. To have, carb for, to have carbon 14 Porque in tienen them. ese carbón número 14 en ellos. So you see, that's one of the interesting things. The carbon-14 is really in favor of a young Earth now. Eso es algo muy interesante porque yeah. el carbón número 14 demuestra eh, acerca de, yeah. de, de una tierra temprana. So if you want to look this on the internet, it's called the RATE Project, R-A-T-E, R-A-T-E. -E. Lo puedes buscar en la internet, se llama el proyecto... R, RATE Project, but RATE. They're, they're all capital letters. Yeah, not 100% proven. You could make, I could make an argument on both sides. Se pueden yeah. hacer argumentos de ambos yeah. lados. That's why I think that there are good, strong evangelical brothers on both sides of this view. Por eso es que creo que mm. hay evangélicos que son muy fuertes doctrinales que sostienen ambos yeah. lados. So that's why I try not to be strong in my arguments, but very gentle and, you know, let's have dialogue, let's... Por eso let's, let's, no me gusta share. ser fuerte cuando hago acerca de esto, sino prefiero ser cortés y abierto a preguntas. Mm -hmm. So I'm sorry I went on so long, but I wanted to explain that. Okay. <laughs> Lo lamento que quizás me alargué okay. un poco, pero quería explicarlo. Okay, it's been a great pleasure to be with you all. Uh, you guys are great students, and este, I hope I didn't give you too much of a headache. Ha sido un placer estar acá. Ustedes son unos buenos estudiantes, y espero que no les haya mm -hmm. dado tanto dolor de cabeza. Okay. So, um, I'll see you tomorrow, Los veo mañana. You, I hope, and sleep well. Los espero, duerman bien. And tomorrow it's Darwin, y mañana será cerca and de Darwin. God's creation, la creación and de Dios. where does the evidence point? Y a dónde va la evidencia, a cuál lado? I wonder where. Me, me pregunto a dónde. Okay, thank you. Okay, muchas gracias. And let's thank our translators for doing <laughs> such a fine job. Bien hecho. Gracias.